Transition. Ok, donc normalement on doit être bon. Bonjour, ceux qui sont déjà là. Pas beaucoup pour l'instant. Ça commence à arriver. Donc, ceux qui sont déjà là, donc bonjour, vous me mettez vos prénoms dans le chat sans plus tarder. Vous me dites si au niveau du son, on est bon. Au niveau de l'image, moi je vois ce qui se passe, a priori, on est bon. On a à peu près un retard euh, entre le direct. Ah, donc on a déjà du monde, oui. Euh, donc on a un petit retard de 30 secondes entre le direct et l'image, mais euh, ça va bien se passer. Donc on a Louis, Pauline, bonjour. Au fur et à mesure que vous arrivez, Julien. Voilà, on va laisser 5 euh, minutes hein, comme, euh, comme d'habitude. Bonjour Vanessa. De manière à ce que tout le monde arrive. Et puis ensuite, on est bon. Ouais, C'est bon, hein, euh, je, je commence à connaître vos, vos pseudos maintenant. Young Rap, Trap Music, c'est euh, Louis. Donc Malika, bonjour Malika, allez-y, vous mettez les noms hein, au fur et à mesure, vous remontez un petit peu tout le monde, j'essaie de recentrer un peu la cam, c'est pas terrible mais bon, on va faire avec. Et puis voilà, ça va être un live important, donc euh, ceux qui ne sont pas encore là, vous leur dites de venir, bonjour Margot. Allez on est neuf, on va attendre que tout le monde arrive. Bonjour Clara. Pour l'instant, je vais voir ce que font les TS. Allez. Pas... On n'est pas nombreux. Alors moi je vois 12 personnes. Il y en a 7 qui m'ont dit qui m'ont donné leur nom. Ok, Alice. Alice qui est à l'heure aujourd'hui. Merveilleux. Bonjour. Euh, un petit message au TS parce que sinon, ils vont oublier. Bonjour, Ethan. Allez, on est 12, hein. c'est pas beaucoup 12. Hein. Lionel, bonjour. Nina a des problèmes de connexion, donc elle risque de ne pas pouvoir venir. Ok, tu lui dis à Nina de, euh, de regarder son euh, la rediff. Mais bon, euh, ça fait plusieurs mois, hein. ça fait plusieurs fois qu'elle n'est pas là. Euh, donc tu lui dis de regarder la rediff parce qu'il y a des questions qui, qui la concernent. D'ailleurs, je vais prendre son mail. Parce qu'elle m'avait envoyé des questions qui euh, s'adressent à tout le monde d'ailleurs et ça peut être intéressant. Allez, encore euh, 5-6 minutes. Hein. On va démarrer à 10h, euh, 10h10 à peu près. Histoire que euh, on, ait... on soit le maximum possible et puis on est parti. Euh, S'il y en a parmi vous qui ont des questions. Allez-y, posez-les-moi, c'est le moment. Posez-les-moi, au moins je peux déjà commencer à organiser mon... mon live en conséquence. Ok, allez, on va ça. Pourquoi je ne l'ai pas Voilà. 
Ok. Alison, bonjour. Alors, je répète, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, vous me mettez les, les noms. J'ai 16 personnes sur le live. Là, j'ai une dizaine de noms, à peine. Donc, il y en a qui m'ont pas mis le nom. Et ensuite, vous me dites s'il y a des questions, déjà au moins, euh, questions d'ordre mathématique, d'ordre organisationnel ou d'ordre euh, orientation. Euh, au moins, je commence à organiser le live. Il reste 4 minutes, après on va commencer de toute manière. Pas beaucoup quand même. Bon, mais on va y aller, on va pas attendre plus de temps. Ok, euh, donc. Bonjour à toutes et à tous, euh, aujourd'hui on va parler de pas mal de choses, donc c'est un live très important. Là j'ai fait l'appel, il y a plus de la moitié, même il n'y a qu'un tiers des élèves qui est, qui, qui est présent, euh, c'est pas normal. Donc vous dites bien aux autres de prendre la rediffusion du live et de toute manière à chaque fois je mets une note d'assiduité. Alors ça me permet déjà de vous parler un petit peu au niveau organisation voilà donc Clara euh, me coupe l'herbe sous le pied mais c'est exactement euh, ce dont je vais parler déjà pour les nouveaux cours sur les fonctions quand on va le plein travail Alors, ok je vais répondre à tout ça maintenant donc ouvrez bien les oreilles les yeux parce que je vais peut-être euh, taper aussi dans le chat euh, et prenez un stylo et un papier histoire de pouvoir prendre des notes ça ça peut être intéressant aussi d'accord ouais, alors ok j'ai vu vos questions alors je pars du début le début c'est monsieur macron qui a annoncé lundi plusieurs mesures et plusieurs échéances alors, moi j'aimerais bien, prenez une minute dans le chat et vous me dites ce que vous avez compris de l'annonce de M. Macron, c'est-à-dire les deux trois mesures qui vont être euh, les plus importantes, qui vont vous concerner. Qu'est-ce que vous avez compris Allez-y, hein, mettez-moi dans le chat euh, ce que vous avez compris, et parce que je veux voir si vous l'avez compris comme moi ou pas. Donc, qu'est-ce que vous avez compris de l'intervention de M. Macron euh, lundi Mettez-moi dans le chat hein, ce que vous avez compris là. On allait qu'on devait avoir des masques. Ok. Ouais, mais avant ça, il y a, y a des choses. Il y a, y a des choses. D'autres choses. Qu'est-ce que vous avez compris de ce qui a été dit lundi là Vous avez une minute pour vous exprimer. Pour que je vois à peu près. Je, je, je ressens un peu l'opinion en fait. Hein. Que vous l'avez écouté au moins est-ce que vous avez écouté des passages dites moi un petit peu Merci. troisième trimestre je compte pas ah ouais d'accord donc ok vous n'avez pas tout compris qui veut réouvrir et respecter un geste barrière 
Nein. Okay. Allez-y, exprimez-vous, moi ça me permet de voir euh, ce qu'il en est. Peut-être remettre un peu la lumière. Et tout là, il n'y a que trois élèves qui ont compris des choses à ce qu'a dit M. Macron. Moi, j'aimerais bien avoir votre ressenti, vraiment. Il n'y a personne qui me parle du déconfinement. Vous avez compris qu'on allait déconfiner ou pas Ok, encore une minute de retour là et on va on va faire un petit peu le, le, le débriefing. Bon, allez on est on est parti. Euh, personnellement, je pense que ça ne marchera pas de faire comme ça. Il devrait pas faire. Alors moi je vais pas. Euh... Je ne vais pas émettre un avis personnel, bien que j'en ai un, et je ne suis pas là pour, pour attiser la discorde. Là, je veux que vous m'écoutiez bien, bien comme il faut. Avant de parler des lycées, des collèges, de la réouverture, etc., etc., euh, on n'a pas parlé de déconfinement. On n'a pas dit le 11 mai, nous serons déconfinés. On a dit l'objectif est que le 11 mai, il y ait un début de déconfinement. Et cette date du 11 mai sera rendue possible si tous les indicateurs sont au vert. Donc ça veut dire, si je raisonne, hein, c'est-à-dire que si le 11 mai, on a des, un virus qui est toujours très virulent, et qu'on n'a pas su faire face au virus, on ne, on ne déconfinera pas. D'accord Donc, ça ne veut pas dire qu'on va... Bonjour Amel. Ça veut pas dire qu'on va euh, déconfiner le 11 mai. Ça veut dire que c'est l'objectif. Dans un monde idéal, le 11 mai, nous allons commencer à déconfiner. Commencer seulement. Comme l'a dit Pauline, elle a très bien compris, ça va être progressif. Donc déjà, si le 11 mai, les capteurs les indicateurs sont au vert, c'est-à-dire s'il y a eu un recul significatif du virus, de la maladie, et si on, est à, si on a les masques, si on est en mesure de faire les tests, si, ça fait beaucoup de si, si on est en mesure de contenir le virus, etc., etc., à compter du 11 mai, on va pouvoir, enfin, les personnes en bonne santé et les personnes, euh, enfin, sauf les personnes âgées, alors là aussi, il y a, euh, voilà, ils sont encore pour parler, vont pouvoir commencer à retravailler physiquement de manière progressive. Et ça ne veut pas dire que le 11 mai, vous êtes au lycée, mais ça ne veut pas dire que le 11 mai, vous ne serez pas au lycée. C'est-à-dire qu'en fait, là, je suis en train de vous parler comme, euh, comme un politicien, c'est-à-dire que je ne sais pas pas dans les faits ce qui se passera le 11 mai et ce qu'on sait c'est que monsieur Blanquer qui est notre ministre de l'éducation nationale travaille cette semaine et la semaine suivante sur les modalités de retour en classe à partir du 11 mai ce que nous savons parce que nous le tenons de sa bouche ce que nous savons c'est que si déconfinement à partir du 11 mai, il y a. Donc, dans l'hypothèse où le 11 mai, tout irait mieux. Les écoles, enfin les crèches, les écoles, les collèges et les lycées rouvriront progressivement. Qu'est-ce que ça veut dire progressivement Ça veut dire tout et son contraire. 
C'est-à-dire que là où on ne sait pas ce qui va se passer, c'est qu'on ne sait pas ce que ça veut dire progressivement. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les mois de mai et de juin ne seront pas des mois de cours habituels. C'est-à-dire que vous n'aurez pas un emploi du temps habituel, vous ne serez certainement pas en classe entière, et ça, il est très simple de le comprendre, Monsieur Blanquer a dit que la reprise se ferait dans le cadre du respect des mesures barrières et vous savez qu'il faut euh, laisser un rayon d'un mètre entre vous et toute autre personne. Alors maintenant, je vais vous amener à réfléchir un petit peu. Projetez-vous dans une classe. Vous devez avoir absolument personne à un mètre à la ronde, c'est-à-dire un mètre à gauche, un mètre à droite, un mètre derrière et un mètre devant. Donc là, vous êtes 35 dans la classe. Ça veut dire que pour que ce soit possible, pour moi, il faut une classe à 10, 12 élèves. C'est-à-dire qu'on va raisonner en tiers de classe ou au pire, en demi-classe. Mais je ne vois pas comment on pourrait avoir plus de 18 élèves, même 18 c'est beaucoup, dans une classe en même temps. Donc forcément, ne commencez pas à vous projeter avec l'ensemble de la classe. Je pense, attends, Clara, je vais répondre. Je pense sincèrement que euh, ça va être par demi-classe. Ensuite, quel cours va-t-on privilégier est-ce qu'on va garder les matières à fort volume horaire Est-ce qu'on va vous faire rentrer vous en premier, sachant que vous n'avez pas d'examen Parce que contrairement à ce que quelqu'un m'a dit, non, la classe en 4 ne sera pas possible. Euh, parce que contrairement à ce qu'on m'a dit, il y aura un bac cette année, donc avec notamment les euros de, de français. Donc, on peut imaginer que les, euh, les cours prioritaires au lycée soient les cours de première de français. On peut l'imaginer. On peut imaginer aussi que euh, bien, on fasse rentrer les terminales. Mais vous aussi, vous allez finir par rentrer. Mais je ne sais pas à quel moment. Je ne sais pas si ce sera le 11 mai. Je ne sais pas si ce sera une semaine après. Voilà. Le but de tout ceci, c'est de vous ramener sur les bancs de l'école. Euh... Alors attends, attends, attends. Euh... on en parlera après, Nathan, on en parlera après, ça se discute, effectivement, ça se discute, mais voilà. Donc, voilà ce qu'a dit M. Blanquer, il a dit aussi que vous aurez des vacances d'été potentiellement apprenantes. Alors, pourquoi je dis potentiellement Parce que ce sera à votre bon vouloir. Clara me demande, est-ce qu'on va rattraper pendant l'été si tu veux, tu pourras, puisque M. Blanquer a dit que les établissements scolaires seront ouverts pendant l'été, de manière à assurer des cours de soutien. Mais si tu ne veux pas, tu ne viens pas pendant l'été. Et là aussi, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Ça va, il va y avoir des professeurs qui vont, être, qui vont devoir se porter volontaires pour assurer des cours de soutien. Est-ce qu'il y en aura suffisamment et fait ça, très sincèrement, on n'en sait rien du tout. À quel moment Parce qu'il il, il me paraît quand même illusoire de vouloir faire des cours en plein été, 40 degrés dans les salles. Ça me semble difficile. Ah, t'es, ben, on a Alexandre. Alexandre, si tu ne me dis pas que, que tu es là, voilà. Moi, je ne suis pas là pour critiquer. Je suis là pour être très factuel. D'accord Ce sont des faits. Les faits c'est que le 11 mai, si tout va bien, nous reprendrons progressivement le chemin des cours. Point barre. Mais ça veut dire que jusqu'au 11 mai, nous sommes confinés. Et que potentiellement, après le 11 mai, nous serons encore confinés. Ça dépend de l'avancée du virus. Et ce dont j'ai peur, et moi je tiens à vous alerter sur ça, 
c'est que pendant mes rares sorties, vous savez qu'on a le droit à une heure par jour et je n'en profite pas tous les jours, mais je suis sorti deux fois cette semaine dans des endroits qui respectent euh, le, le protocole de sortie et je peux vous assurer qu'il y a pour moi, bonjour Camille, un laisser aller général depuis que M. Macron a, euh, a fait son, son, son allocution. Donc, je tiens quand même à vous dire, attention, vous de votre côté, respectez bien le confinement, respectez bien, euh, respectez bien les gestes barrières, parce que nous ne sommes pas en déconfinement. Nous préparons le déconfinement, mais à l'heure d'aujourd'hui, une personne serait bien intelligente de prédire à quel, à quel moment on, on va être déconfiné. Pour l'instant, l'objectif est le 11 mai, mais ce n'est pas assuré. Donc, soyez bien euh, alertés sur ça. Moi, maintenant, pour organiser la suite des événements, c'est quoi une allocution C'est le discours de M. Macron euh, de lundi, de lundi soir. Euh, tout ça, donc cette petite, euh, cette petite euh, introduction, c'est pour vous dire que moi, maintenant, mes cours, je vais les organiser jusqu'au 11 mai. Euh, moi, je vais faire comme si on rentrait en cours le 11 mai, mais ça ne sera peut-être pas le cas. D'accord Donc, c'est là où il vous faut noter. Les prochaines échéances. Je vous rappelle que lundi, nous avons un contrôle sur les probabilités et les statistiques, que c'est un contrôle obligatoire. Donc, notez-le. Lundi, à 9h55, vous recevrez sur votre boîte mail le sujet du contrôle. Ce sujet ne, ne sera pas le même. D'accord Je vais donner plusieurs sujets, comme j'ai fait au premier devoir. Donc, ne commencez pas à vous copier. Ça sert strictement à rien. Vous allez avoir, comme la dernière fois, une heure pour composer et 30 minutes pour me remettre le sujet. D'ailleurs, je vous ai prévu une petite explication sur les modalités de rendu du sujet. Ça, c'est lundi. À compter de mardi, nous attaquons le nouveau chapitre qui s'appelle « Variation de fonction ». Ce chapitre doit durer deux semaines. Comme nous sommes en confinement, je compte qu'il doit durer trois semaines. Moralité, jusqu'au 11 mai, vous devez travailler le chapitre « Variation de fonction », donc du 21 avril au 11 mai, de manière à ce que, quand on rentre en classe, on puisse enchaîner sur l'avant-dernier chapitre de l'année et on puisse faire des travaux sur les chapitres qu'on aura vus pendant le confinement. Probabilité, statistique, variation de fonction. Voilà l'objectif. Pour ce chapitre, variation de fonction. J'ai déjà mis trois vidéos explicatives du cours. Ce cours-là, je vais vous le mettre sur Pronote et je vais vous le transférer par mail à compter de mardi. J'en je, profite pour répondre à la question de Lionel. Accompagneront ce cours, l'agenda, le plan de travail, donc il me demandait, le corriger, euh, voilà en gros ce que vous aurez dans le mail. Donc quatre documents qui se retrouveront sur Pronote. Comme je vous l'ai dit, il y aura trois vidéos explicatives du cours et cinq vidéos explicatives d'exercice sur ma chaîne YouTube, donc mathématiques, d'accord Comme j'ai l'habitude de faire depuis le début du confinement. Ça veut dire que à notre retour dans le lycée, si ce retour s'effectuait le 11 mai, ce qui n'est pas sûr, d'accord Donc, mais je fais comme si c'était le 11 mai, vous auriez vu pendant le confinement les probabilités, 
les statistiques, les variations de fonction. Ces trois chapitres, je veux qu'ils soient compris, qu'on soit très clair. Ça, c'est très très important, ça, pour moi, pour qu'on puisse travailler efficacement. D'accord Si on ne travaille pas efficacement, enfin, si vous ne, si vous ne faites pas l'effort, on ne va pas pouvoir travailler à la reprise. Ce n'est pas possible. Est-ce que j'ai été clair déjà sur l'organisation Dites-moi si j'ai été clair, si tout va bien. Et oui, il est bien entendu, tous les vendredis à 10h, comme d'habitude, il y a live obligatoire. Voilà, ça c'est très clair, à chaque fois je fais l'appel, là je vois qu'il manque des personnes, euh, bon, donc j'en tiendrai compte à la reprise et je vais vous expliquer comment je vais en tenir compte. Oui, c'est clair, ok, ça marche. Euh, maintenant, je vais vous montrer pendant un temps comment je veux que vous me rendiez le devoir de de lundi. Donc, là, pendant ce temps-là, je ne vais pas pouvoir lire le chat. S'il y a des questions, vous me les tapez et j'y réponds après. Sachant que cette manipulation, vous pouvez la faire avec n'importe quel ordinateur parce que vous pouvez la faire avec des logiciels qui euh, sont gratuits et notamment avec l'ordinateur région. Donc maintenant, je vous montre. Donc, je me mets dans la situation de « j'ai composé le contrôle de lundi ». Donc, je vous ai mis trois fichiers. J'ai pris en photo mes trois pages de composition. Alors là, j'ai pris des, des images, hein, mais ça marche exactement pareil. Et voilà comment je peux faire. Donc, là, vous voyez, bon, ben, j'ai trois photos qui représentent mes trois pages. Elles sont sur mon ordinateur. Donc ça, vous pouvez le faire en vous le transférant par mail ou en vous le transférant par clé USB. Ça, ça se fait très rapidement. En cinq minutes, c'est fait, d'accord Qu'est-ce que je fais Alors, moi, je vais aller dans mes logiciels. Vous, vous pouvez aller d'ailleurs dans la suite MCNL. Je vais essayer de le faire. Je ne l'ai pas encore fait avec la suite MCNL. On peut peut-être ça va faire un gros flop, mais on va voir. Donc, je vais dans la suite MCNL. Et euh, là, il faut que je me rappelle. Voilà, dans bureautique, donc c'est l'un des premiers onglets, vous avez LibreOffice Writer. Donc, en gros, c'est l'équivalent de Word. Donc, vous allez double-clic dans LibreOffice. Là, ça met un petit peu de temps parce que le logiciel est un peu lourd. Donc, c'est pour ça, il faut faire attention. Ça prend allez, une minute à tout casser. Et pendant ce temps, ben moi, j'ai organisé mes photos de ma composition. Euh, du coup, euh, hein, ça ne marche pas euh, Si, il va marcher. Donc, ça prend un petit peu de temps. Moi, je ne l'ai pas installé sur la suite libre, euh, sur la suite AMCNL. Donc, c'est pour ça que je ne je vous garantis pas le résultat. A priori, ça marche plutôt bien. Voilà, donc là, vous allez avoir, vous, de quoi, euh, par exemple, là, vous avez de quoi écrire des maths. Bon, c'est très bien, mais grosso modo, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc là, vous avez votre curseur et vous allez me mettre hein, à chaque fois vos photos, donc une par une. Donc, vous les faites glisser sur votre icône, là, en bas, en maintenant le clic. Et vous mettez, voilà, là, c'est la première photo, admettons. Je vais sur la page suivante. Hein. Ce sera ma deuxième page. Donc, je prends mon mathématique 2. Je fais glisser sur l'icône. Ça va ouvrir la fenêtre. Et euh, je le mets. Tac, tac. Voilà, je suis content. Je l'ai mis. Et je fais pareil avec ma troisième. Vous voyez, je ne me presse pas. Hein. C'est pour vous montrer qu'en 30 minutes, c'est largement jouable. Et voilà, j'ai ma troisième page. Alors, là, ce que vous allez faire, vous allez l'enregistrer tout d'abord. Donc, l'enregistrer. C'est la petite disquette qui est là où euh, fichier enregistré sous, ça marche euh, pareil. Alors là, c'est là où il faut faire très attention. Donc moi, je vais l'enregistrer sur mon bureau. Voilà. Et vous mettez uniquement 
votre nom de famille. Donc moi, je vais faire comme si c'était mathématique, mon nom de famille. Donc, je mets mathématique. Voilà, c'est tout. N'allez pas me chercher mathématiques, DS, euh, maths euh, du 20 avril. De... Non, mathématiques, votre nom de famille. Je, je m'appelle Dupont, je mets Dupont. Voilà, tac, enregistré. Le fichier est enregistré. Alors, le problème, c'est que sur mon ordinateur, il va s'ouvrir comme je l'ai conçu. Mais admettons que je le transfère à un autre ordinateur, il peut y avoir des bugs d'affichage. Donc, je ne vais pas le laisser sous cette forme. Il va falloir que je le transforme en document portable. Et le document portable, c'est ce qu'on appelle le PDF. Donc là, en haut, à ce niveau-là, regardez ma souris, à ce niveau-là, vous avez une petite icône avec un triangle rouge, un ruban rouge, enfin, un triangle euh, convexe, je crois que c'est ça, convexe rouge, euh, exporté au format PDF. Donc, vous allez faire ça, je me demande si ce n'est pas dans le fichier. D'ailleurs, dans le fichier, vous avez aussi exporté. Hein. Et si vous faites exporter, vous pouvez mettre document PDF. Ça va un petit peu moins vite, mais euh, voilà. Donc, moi, je vais l'exporter en cliquant sur ce petit truc-là. Je vais le mettre dans le bureau et je vais garder le même nom, mathématique. Donc, euh, vous appelez Dupont, vous mettez Dupont, c'est tout. Ça va le faire, tac, tac, tac. Ça prend un petit peu de temps. Et là, on va l'ouvrir. C'est là le moment de vérité. Et là, vous voyez, ça s'affiche comme ça. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ça s'affiche comme le document initial. Oui, mais ça va s'afficher comme ça sur tous les ordinateurs, notamment sur le mien. Et moi, je vais pouvoir corriger. Parce que donc là, je remercie une mère d'élève qui m'a communiqué un logiciel. Je ne fais pas de placement de produit, mais... Grâce à ce logiciel-là, PDF Reader by Exodo, je peux, et je vais vous montrer comment ça fonctionne, ouvrir votre PDF. Donc, euh, admettons, euh, je vais le chercher ici. Tac, donc moi, j'appelle je, je, Mathématique. Hop, il va s'ouvrir. Et qu'est-ce que je peux faire Avec mon logiciel, je peux euh, annoter. Donc, euh, oui, euh, je mets euh, bien, euh, c'est super, euh, bravo, euh, 20 sur 20, tac. Et là, en la notant, ça me permet de le corriger. Et donc, de corriger directement sur votre copie. OK Donc, le but de la manœuvre, c'est quoi Le but de la manœuvre, c'est d'avoir pour tout le monde un document lisible qui m'est envoyé. Que je n'ai pas de manipulation à faire parce qu'il y a eu des couacs sur le premier devoir et que je puisse corriger immédiatement. Parce que, grosso modo, quand un document est envoyé sous une mauvaise forme, ça me prend 5 minutes par élève pour tout remettre. Allez, 4 minutes à tout casser. Et comme vous êtes une trentaine, ça me fait 2 heures de travail avant que je puisse corriger. Alors que vous, voyez, ça ne ça vous prendra pas plus de 10 minutes. Donc, c'est un temps que vous avez, ça, pour me faire parvenir la copie. Ok Est-ce que vous avez bien compris ce que je vous ai demandé là Alors, je me doute que vous l'avez potentiellement jamais fait, ce truc-là, mais vous pouvez vous entraîner à le faire pendant le week-end. Je répète, le seul logiciel dont on a besoin, c'est le logiciel qui est installé sur la suite MCNL, c'est LibreOffice. C'est tout. C'est juste ça. Ça vous paraît clair ce que, ce que je vous demande pour me rendre les devoirs C'est bon, tout le monde saura refaire. D'ailleurs... Ça va être simple, je, je vais laisser le, la rediffusion du live. J'ai pas compris comment on va vous l'envoyer ben, par mail. Ah oui, d'accord, ok. Alors, effectivement, oui. C'est vrai que j'avais pas <rire> j'avais pas fini l'étape. Ben, après, vous, vous, vous allez sur vos mails. Donc, par exemple, euh, moi, je vais sur Gmail. Ok. Euh, là, je suis sur mon adresse perso, je présume. Hein. 
Non, je suis sur ma tomatique. Parfait. Je vais dans nouveau message. Vas-y, quand tu veux. Voilà, évidemment, ça prend un peu de temps. Voilà, nouveau message. Je me l'envoie à ma tomatique. Euh, Patin Koufin. Ah, mais... Arrobas gmail.com. Objet devoir. Bonjour, voici le devoir. Euh, Aurélien F, tac tac, mathématique ou ce que vous voulez. Et là, vous allez cliquer sur joindre des fichiers. C'est comme vous faites habituellement, quoi. Et vous allez dans votre bureau, vous voyez que votre fichier mathématique, il est là. Tac, double clic. Et en plus, ça a un super avantage, c'est que vous voyez que le poids du fichier, il n'est pas très grand. Donc, ceux qui avaient un petit peu de temps de latence pour me l'envoyer, qui avaient des bugs, vous voyez, là, moi, je me le suis envoyé direct. Il apparaît, hop, et j'ai le fichier qui est là. Et point barre, regardez, je peux même l'ouvrir avec Google Docs, et ça s'ouvre extrêmement bien, quoi. Je veux dire, c'est, enfin, je ne fais pas de pub, mais globalement, tout ce qui est en document portable, c'est-à-dire en PDF, euh, quand vous l'envoyez par mail, ça ne bouge pas, ok Oui, c'est clair, oui, c'est compris, voilà. Donc, en gros, voici euh, les différentes étapes que vous, pouvez, que vous devez suivre lundi. Donc, ne le refaites pas lundi, <rire> soyons très clairs. Vous prenez un petit moment dans le week-end, soit aujourd'hui, soit demain, pour le refaire. Euh, de manière à ce que si vous n'y arrivez pas, vous m'envoyez un mail et je vous débloque. Ok En même temps, je lis le chat, mais voyez, moi, ça m'a pris euh, 7-8 minutes. Et je vous laisse 30 minutes. Donc, euh, ça va, quoi. Vous avez le temps, quoi. Ok J'en termine avec lundi. Lundi à 11h30, si je n'ai pas votre travail, c'est zéro. Là, j'ai été flex, j'ai accepté jusqu'à 11h40 la dernière fois, mais là, c'est zéro. C'est-à-dire que dès que je reçois votre travail, je vous dis, je, je vous renvoie un mail en vous disant « bien reçu, ok, vu, à faire un truc comme ça ». Tant que vous n'avez pas ce mail de ma part, ça signifie que je n'ai pas reçu votre travail. Alors, par contre, je ne suis pas Flash Gordon. C'est-à-dire que euh, laissez-moi au moins 5 minutes pour répondre. Mais très clairement, lundi à 11h, je vais être devant mon ordi. Et je ne vais pas en décrocher jusqu'à 11h30. De manière à ce que dès que j'ai un mail, je réponde aussi vite que possible pour vous rassurer. Ok Donc voilà pour ça. Est-ce qu'on est bien d'accord sur les conditions du devoir de lundi et ce que j'attends de vous euh, Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Okay. Non, question math, question orientation, ça sera bon. Camille, pour l'envoi, c'est bon, hein on passe par la boîte mail, on joint la, on joint la pièce jointe et puis c'est fini quoi. Donc on peut pas faire, on peut faire comment si vous le... Non mais je le, reço... je le reçois le mail, je vais forcément le recevoir. Si tu mets mon adresse, c'est bon. Après, si tu le reçois pas, tu... Euh... Ouais, voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. Lundi à 11h, je me mettrai en live. Voilà. Et si vous avez un problème d'envoi de mail, je vous y réponds. En live. C'est-à-dire que je ferai un petit live sur YouTube euh, de manière à... à ce que si vous n'y arriviez pas, je puisse recevoir vos, messa vos messages, donc vous, vous pourrez écrire dans le chat, ok donc, Lundi, 11h, je me mets en live sur YouTube. S'il y a un problème, vous m'écrivez dans le chat et on répond. Mais si on vous l'envoie avec 2000... Non mais, attends, Lionel, soyons clairs. Je l'envoie à 9h50. 
tu as jusqu'à 11 heures pour le faire. C'est un contrôle qui en une heure sera largement faisable. Et tu as encore 30 minutes pour me l'envoyer. Je ne conçois pas qu'on puisse me l'envoyer avec du retard. C'est-à-dire qu'à 11 heures, vous arrêtez. C'est fini. Vous arrêtez de faire votre contrôle et vous commencez la manipulation pour me l'envoyer. Ne commencez pas à gratter des minutes. À 11h, c'est fini. Et à 11h30 max, je l'ai. Je veux dire, je, je vous donne 1h30. Moi, en 5 minutes, j'ai fait la manip. Donc, au bout d'un moment, il euh, ne faut pas non plus euh, me dire si on fait avec 2 minutes de retard. Euh, non, si tu me l'envoies à 11h32, tu es déjà bien en retard par rapport au planning normal. Quoi. À 11h30, normalement, j'ai plus rien qui arrive sur ma boîte mail. Et dans les faits, normalement, à 11h15, je devrais avoir très peu de mails manquants. Ce qui s'est passé, je pense, la dernière fois, c'est que vous avez essayé de prendre le plus de temps possible sur le contrôle, que vous avez essayé de gratter, et au final, vous vous êtes mis en retard tout seul. Mais non, là, c'est un contrôle qui en 45 minutes sera faisable. Vous avez de 9h50 à 11h. Donc bon, au bout d'un moment, je veux bien être généreux, mais pas plus qu'il ne faut. D'accord Voilà. Euh, sur le DS de lundi, c'est bon. Sur les questions orientation et les réponses aux mails. Alors là, ça, ça m'intéresse. J'avais un mail d'ailleurs de Nina, mais qui s'adresse un petit peu à tout le monde. Donc... Je vais, euh, je vais le reprendre devant les yeux. Je le retrouve d'abord. Voilà. Alors, c'est Nina qui me demandait. Je voulais savoir si les notes qu'on va avoir pendant le confinement vont compter dans la moyenne, si vous allez prendre en compte que le premier et le deuxième trimestre. Bon, alors déjà, clairement, à sa question, je répondrai en me basant. Je ne sais pas, Clara, combien il y a, a d'exercices. Euh, je vais me baser sur le fait qu'on reprendra le 11 mai. Mais, encore une fois, si ça venait à évoluer, je m'adapterai. Effectivement, seront prises en compte toutes les notes du premier et du second trimestre. Mais... J'ai déjà des notes pour le troisième trimestre, notamment celle de deux contrôles, un sur les fonctions affines, un sur les équations produits, équations quotient, que nous avons traité hors confinement. Donc ça veut dire que ces deux notes déjà constituent une moyenne de maths. Moralité, vous avez des notes pour le troisième trimestre. D'accord Ensuite, est-ce que les notes pendant le confinement vont compter Oui et non. Super réponse. Merci, monsieur. Oui, elles vont compter dans le sens où euh, ça va me donner, euh, par exemple, la note du contrôle de, de lundi peut compter euh, pour valoriser la moyenne dans, un certain, euh, dans une certaine proportion que je n'ai pas encore définie. Je vais voir. Ce qui va compter aussi, c'est l'assiduité. C'est-à-dire que je vous ai dit que tous les lives étaient obligatoires et que à chaque live, je fais l'appel. Donc depuis que je vous ai dit ça, d'ailleurs depuis le 3 avril, je fais systématiquement l'appel sur les lives. Donc j'ai dans l'esprit de donner une note d'assiduité et de participation. Euh sur la présence dans les lives, sur euh, est-ce que j'ai bien fait tous les travaux que les professeurs m'ont demandé, etc., etc. Quand on va rentrer en classe, la première des choses que je vais faire, c'est faire le tour des professeurs en tant que prof principal et voir qui aura été sérieux pendant le confinement, qui aura totalement déserté les travaux proposés pendant le confinement. Et du coup, ça va vous donner une note d'implication. Donc, oui, le confinement va avoir son rôle à jouer. Euh, pas dans le sens où on fait des contrôles. Il y a de la participation. Eh bien, le fait d'être là, c'est la participation. Euh, pas dans le sens où on fait des contrôles qui vont rentrer et qui vont influencer la moyenne, mais 
dans le sens où est-ce que vous avez été sérieux, oui ou non, pendant le confinement, c'est tout. Et comme je l'ai dit à Camille euh, lors du dernier live, nous, professeurs, on sait qui a été sérieux pendant le confinement et qui ne l'a pas été parce qu'on voit qui est là, qui fait le, le, le travail et qui n'est pas là. Voilà. Moi aussi, le fait d'avoir la chaîne YouTube, ça me permet de voir qui et combien de vues j'ai eu sur telle vidéo et donc de voir où en est votre avancée. Vous voyez Donc je sais qu'il y a un tiers de la classe déjà qui ne fait pas le boulot. Et je sais qui c'est. Donc euh, voilà. Tout ce que je peux vous dire. Ce n'est pas pour vous fliquer, mais encore une fois, c'est pour vous dire, vous êtes des lycéens. Les lycéens, ça travaille, ça se donne la peine d'évoluer et euh, ça se donne la peine d'être sérieux. Voilà euh, pour euh, ce que j'ai à dire. Ensuite, concernant l'orientation, c'est sûr, hein, je vous l'ai dit, que le troisième trimestre, il va être tronqué. Euh, on n'aura pas euh, euh, des notes euh, aussi révélatrices que ça. Mais ce qui va être révélateur, ça va être les appréciations des professeurs. Et là, très clairement... Euh, on va y donner beaucoup de poids. Est-ce que vous avez des questions concernant l'orientation Il reste 10 minutes. Donc, s'il y a des questions, c'est maintenant. Sinon, on va se quitter. Donc, vous me dites, avez-vous des questions concernant l'orientation Pendant ce temps, je regarde si je n'ai pas d'autres questions. Il faut absolument regarder. Ben oui, Clara, euh, oui, il faut les regarder. Enfin, je trouve que c'est important, quoi. C'est comme si tu me disais, euh, euh, est-ce qu'il faut aller à tous les cours Voilà, c'est la même. Je ne je, je me fais pas de la pub, hein. j'en ai rien à faire d'avoir 100 000 vues ou 2 vues. Euh, moi, je vous fais des vidéos pour vous mettre en situation de cours pour vous expliquer les choses et je vois pas comment sans les vidéos euh, tu peux euh, tu peux arriver à, 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 à comprendre tout le cours j'ai un peu de mal à comprendre ouais. parce que euh, faire des maths en lisant un cours c'est bizarre quand se déroulera le dernier conseil de classe on peut supposer que le dernier conseil de classe se déroule entre mi-juin et euh, ouais aux alentours du 15-20 juin, je dirais. Voilà. Donc, ce qui nous laisse un mois de travail, euh, voilà, à peu près. Je vous rappelle que les cours sont maintenus jusqu'au 3 juillet. Enfin, vous parlez du 4 juillet, mais le 4 juillet, c'est un samedi. Donc, jusqu'au 3 juillet inclus. Donc, on a de quoi faire. Hein. On, si on rentrait... Le 11 mai, on aurait 8 semaines de travail. Enfin, après, il faut nuancer ça en disant que vous ne serez pas en cours euh, de manière normale et que donc 8 semaines de travail euh, n'auront pas la même valeur que 8 semaines de travail normal. Euh, donc, on va quand même avoir, euh, je dirais, un bon mois de travail pour, pour faire les choses. En plus, ce travail sera personnalisé, hein, comme on, on va être à effectif réduit. Il y a moyen qu'on fasse des petites révisions, des trucs comme ça. Surtout que, sincèrement, hein, il nous reste à peu près euh, 4 semaines de travail sur le programme à partir du 11 mai. Donc, euh, on aura forcément des séances qui seront plus... Euh, plus personnalisé. Est-ce que vous avez d'autres questions sur euh, l'orientation, sur euh, l'organisation euh, Voilà, moi ce que je vous demande hein, euh, en tant que citoyen euh, avant tout, c'est de ne pas vous emballer. Je vais y répondre euh, Malika, de ne pas vous emballer. Euh, le 11 mai, c'est un objectif qui ne sera possible que si on est tous en confinement jusque-là, 
de manière à ce que le virus évolue de manière positive pour nous, donc euh, qui se dégrade. Et puis, euh, attention, le 11 mai, c'est pas le déconfinement, quoi. C'est pas le déconfinement. C'est, on a prévu le début du déconfinement, mais on a prévu le début. Donc, ça fait deux nuances, d'accord Il faut faire attention à ça. Parce que là, euh, moi, je vois sur les réseaux sociaux, c'est happy hour, c'est-à-dire 11 mai, déconfinement. Voilà ce qui a été retenu. Non, c'est pas ça. Là, vous pouvez, euh, je pense, voir le discours de, de M. Macron euh, en replay. Alors, évidemment, euh, je me doute que pour euh, des jeunes, hein, c'est lourd. Euh, mais les 15 premières minutes, je pense, valent vraiment le coup d'être regardées. Parce que regardez comment il, il a construit ses phrases. Il ne les a pas construits à l'affirmative. Euh, c'est du conditionnel. Si on a ça et si on a ça, alors on a ça. D'accord ça, Attention. Est-ce qu'ils vont prendre en compte nos voeux Alors, Malika, euh, on a travaillé, nous, en continuité toute l'année. C'est-à-dire que il y a une cohérence entre tes voeux du premier trimestre, du second trimestre et du troisième trimestre. C'est-à-dire, admettons, euh, quelqu'un qui voudrait s'orienter en euh, ST2S. Ok Premier trimestre, deuxième trimestre, il me met première ST2S. Très bien. Et au troisième trimestre, il me met première générale, humanité, littérature, philosophie, langue vivante, anglais et histoire géo. Il n'y a aucune cohérence. ST2S, c'est une filière technologique scientifique. Et après, on me dit première générale littéraire. Il n'y a pas de cohérence. Le but, Malika, c'est de rester cohérent sur les vœux du troisième trimestre. Et je pense qu'en plus, comme le troisième trimestre va être tronqué, il va falloir rester dans la continuité des deux premiers. C'est-à-dire que si tu demandes en gros... Euh, première technologique euh, lors des deux premiers trimestres qu'on te met un avis favorable sur la première technologique et défavorable sur la première générale au, au, au troisième trimestre tu as tout intérêt à demander première technologique d'accord pour rester dans cette optique de je fais pas n'importe quoi surtout qu'au troisième trimestre comme je l'ai dit ben, on n'a que les appréciations et quelques notes donc on va pas faire un virage à 180 degrés Okay. Comme je l'ai dit euh, vendredi dernier, c'est l'ensemble de l'année qui va compter. Et là, les deux premiers trimestres ne représentent plus deux tiers de l'année, ils représentent 90% de l'année, étant donné le climat actuel. D'accord Donc attention à ça. N'allez pas retourner votre veste maintenant. Ce n'est pas le but. Le but, ça va être d'affiner les vœux. Là, on va avoir un petit mois de travail pour... Euh, ben, discuter un peu de ça mais euh, <rire> c'est pas, pas maintenant qu'il faut se réveiller enfin, voilà, je, je parle pas pour toi hein, je parle pour tout le monde hein. euh, on, on, on va pas changer du tout au tout maintenant quoi. ce serait utopique et ce serait dangereux d'ailleurs pour vous dangereux est-ce que vous avez d'autres questions Sur l'orientation, ça va Pas de questions a priori. Donc, il est 10h55. Donc, je vais clore le live pour les secondes. Néanmoins, je vais garder le flux ouvert pour les terminales qui vont arriver. Euh, ils sont bruyants en plus. Euh, on se retrouve donc lundi. Lundi, rendez-vous 9h50 devant vos ordinateurs. Travail obligatoire sur les probabilités, les statistiques, retour des copies avant 11h30 et à partir de 11h, euh, je me mets en live sur YouTube de manière à gérer les petits euh, désagréments euh, liés au renvoi de mail. Voilà. Si vous avez d'autres questions, vous m'en faites part euh, dans les dans les mails. Et puis, on dit au revoir aux secondes. Merci d'avoir suivi le live et bonjour OTS. Nous allons attendre 5 minutes.
Et puis après, on va faire... On va se faire un petit débriefing aussi. Je pense qu'il va être là. Il a dû répondre. Les secondes, merci d'avoir été là. Merci, bonne fin de matinée également. Ouais, surtout toi, monsieur, tu es bruyant que t'en peux plus, quoi. C'est terrible. Alors, du coup, ah, mince. évidemment, tac. Alors, qui j'ai là De gentil. Alors, on a Simon, on a Nathan, on a Damien, Mathieu, Noémie, Tom, Nicolas Lafar. Bonjour, bonjour à tous. N'hésitez pas à me mettre les noms dans le chat. Enfin, bon, ou bonjour quand vous avez un pseudo. Euh, lisible, c'est pas la peine de mettre votre nom à côté, hein, bien évidemment. Antoine. Ok, on a du monde. On va attendre encore un petit peu parce que c'était 11h le live. Cookie Gaming, euh, c'est qui déjà Oui, c'est Nicolas Mas. Bonjour. Et je commence à connaître vos pseudos aussi. C'est bon quoi. D'ailleurs, on n'a plus le papa chirurgien de Nicolas à la fin. Non, c'est... C'est dommage, c'était exotique. Ils sont où, les délégués, là Ils sont partis Les délégués, c'est bien parce que en seconde, j'avais pas les délégués sur mes lives. Et en terminal non plus, c'est bien, Giovanni Paolo, bonjour. Enfin, il Giovanni Paolo, le, l'unique Jean-Paul. Richard, bonjour. Après... C'était au début quand Théo n'encaissait pas très bien le confinement. Ça. Ah, il va mieux maintenant, euh, Théo, il est, il est au taquet. Ouais. Déjà qu'il était perturbé, le pauvre garçon. Mon dieu. Bon alors, ils sont où là Les autres ah, Julien, mais voilà, il est où, monsieur Pérez Il n'est pas venu, il dort. Attendez, je vais, le... je vais le brancher un peu, hein, monsieur Pérez. Alors, il est où, notre ami là Voilà, il va venir. Ferreol, bonjour. Ferreol, pas de sport aujourd'hui, il pleut. Hein. Tu, tu, tu peux pas là. Charlotte arrive dans pas longtemps. Ouais. De, de, de toute façon, on va attendre 2-3 euh, minutes. Après, on va lancer le. Ce sera pas un débat, hein, je vous le dis. Euh... 
préviennent les, les gros rageux, qu'il n'y aura pas forcément de débat sur ce qui a été dit par M. Macron, mais qu'on va quand même s'exprimer un petit peu pour voir comment ça va se, se passer. Ça, c'est important, je trouve. Alors, on a de la chance. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de décalage que ça entre le direct et le... Et la réalité, je crois qu'il n'y a que 10-15 secondes. Faire au rendez-vous, voilà, ben c'est très bien. Alors, au, alors, aux échecs, je perds. <rire> je perds 100 fois. Euh, voilà, non, ça c'est... Euh... Ah, monsieur Perret, merveilleux. Merveilleux, il est là. Tu m'as répondu Non, tu n'as pas répondu. Mais, monsieur Perret, ça me fait plaisir que tu sois là parce que tu vas pouvoir commenter ce que je vais dire. Euh, et toi qui as un bon sens politique euh, et beaucoup de réflexion à ce niveau-là, tu vas pouvoir compléter un petit peu. Euh, il doit s'arracher ce qui lui reste de cheveux sur la lèvre de la dernière fois. Il n'y a plus rien à arracher là. Ah, Mathilde, bonjour. Non mais M. Pérez va apporter, je pense, de la plus-value dans ce live. Vraiment, je, je, je voulais que tu sois présent sur ce live parce qu'il y a beaucoup de, de choses à analyser et je pense que ça va être sympa. Voilà. Bon, ben on est parti. De toute manière, euh, concernant les, les absents, hein, il y a une rediff de ce live. Donc, ils pourront prendre la rediff à partir de 1 h et 2 minutes et puis on est parti donc bonjour à tous bonjour à toutes hein. tout il y en a ouais il y en a deux il y a deux toutes hein. donc voilà euh, on va faire d'abord un petit point sur la manière dont vous devez me rendre les devoirs qui a un petit peu évolué euh, tout simplement ben parce que une mère d'élève m'a communiqué un logiciel bonjour jules euh, ma donc, Nicolas, Monsieur Pérez, tu as 10 minutes pour rentrer. Euh, donc, une mère d'élèves m'a donné un petit tuyau concernant un logiciel. Donc, qui est, je ne fais pas de pub, je ne fais pas de placement, qui est Xudu, qui me permet de corriger directement sur les PDF. Et vous êtes une part non négligeable à m'envoyer des PDF. Et puis d'ailleurs... Euh, D'ailleurs, c'est euh, le, le type de fichier qu'il faut privilégier quand on s'envoie comme ça des documents. Et je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qu'il a, euh, M. Pérez Il n'est pas content Et du coup, eh bien là, je vais vous montrer ce que j'attends de vous pour les prochaines devoirs en temps libre. Euh, il en reste encore deux ou trois. Euh, on va parler de l'organisation ensuite. Donc voilà. Euh, et je veux que vous fassiez comme ça, c'est pas très compliqué, en plus c'est des logiciels qui sont à votre portée. Donc vous avez normalement tous l'ordi région, euh, et vous avez, si vous n'avez pas l'ordi région, vous avez un ordinateur sur lequel vous pouvez télécharger gratuitement les logiciels dont nous avons besoin. Donc moi je vais vous le faire sur l'ordi région, pour l'instant je ne lis pas le chat, si vous avez des questions... Vous me, le, vous me les communiquez dans le chat, évidemment des questions sérieuses. Donc moi, je vais sur ma suite MCNL. Une fois que j'ai lancé ma suite MCNL, normalement, je suis là, d'accord Et dans les onglets qui se présentent à moi, j'ai un onglet ici qui s'appelle l'onglet bureautique. Donc je vais aller sur l'onglet bureautique. Et nous, on va avoir besoin de LibreOffice Writer. Alors, ce logiciel-là, LibreOffice, de toute manière, vous pouvez, si vous n'avez plus la suite MCNL, le trouver sur Internet. Donc encore une fois, je ne fais pas de pub, c'est juste que ce logiciel, c'est celui qui nous intéresse, il est gratuit et donc tout le monde peut se le procurer. Bon, il a plusieurs défauts, ce logiciel. Euh, notamment, euh, il est long, il est lourd, euh, on sent que le développement n'a pas été optimisé, mais sur des ordi récents, quand même, il va assez vite, euh, sur des ordi un petit peu plus anciens, il ne va pas falloir spammer le clic droit euh, de la souris, hein, il va falloir prendre votre mal en patience. Donc là, ici, vous avez votre logiciel qui s'ouvre. Et euh, admettons, euh, ici, donc euh, j'ai transféré sur mon ordinateur, sur, sur mon bureau, les euh, photos des copies d'élèves, euh, enfin, de ma copie. 
Euh, admettons, donc là j'ai trois pages, vous allez voir, ça prend cinq minutes. Donc je vais insérer une à une les pages dans mon document euh, LibreOffice. Donc je maintiens le clic sur ma première page et je l'insère dans mon document. Voilà, elle s'insère comme ça. Je vais sur la deuxième page. Je spam hein, comme un idiot bête le, la touche entrée ou je fais un saut de page. Je prends mon mathématique, mon mathématique 2, je le fais glisser sur mon icône en bas là, ça va rouvrir le logiciel et ça va me permettre de copier glisser ma, mon image et ensuite je retourne sur la page 3 et je fais la même chose. Bon, voilà. Alors ceux qui m'écrivent des pavés de 8-9 pages, bon ben vous allez faire ça 8-9 fois. Tant pis pour vous. Voilà, alors là, vous allez me dire, ouais, ça change absolument rien de ce que vous avez demandé euh, jusqu'ici. Et je vous l'accorde. Seulement, là où il va y avoir un impact direct, c'est que moi, je vais enregistrer ce fichier, donc soit dans le fichier enregistrer sous, soit la petite disquette qui est à droite là. Moi, je vais faire sous, enregistrer sous. Je vais le mettre sur mon bureau. Et le souci c'est que si je le rouvre sur un autre ordi, les images vont peut-être se décaler. Et c'est ce qui s'est passé cette semaine, enfin, la semaine dernière avec les euh, DM3, c'est que les images euh, se sont superposées les unes aux autres sur mon ordinateur. Donc j'ai dû tout recompiler. Enfin bref, ça, ça, ça a été euh, quel, un sac de nœuds pas possible, pour être poli. Et là, je m'adresse à vous, donc regardez, admettons que mon nom de famille soit mathématique, je vais mettre mathématique. C'est tout Ne commencez pas à me mettre mathématique, DTL, numéro 3, intégration par partie, etc. etc. Vous mettez votre nom de famille, c'est tout, point, rien d'autre, et vous faites entrer. Ce qui va vous permettre donc de, de sauvegarder sur votre bureau, mais la suite va vous étonner. Dans euh, le logiciel LibreOffice, vous avez un compilateur, enfin, un exportateur exactement, au format PDF. Le format PDF, PDF, c'est euh, Portable Document File. Donc, en gros, ça veut dire que c'est un document portable. Et pourquoi il est portable Parce que si je le mets sur un autre ordi, il va s'ouvrir de la même manière. C'est ce que je fais moi quand je fais mes fichiers courts, que je les mets en PDF et que je vous les rediffuse sur Pronote. Vous prenez deux ordis différents, le PDF sera le même. Alors que si je l'avais fait, j'utilise pas Word, mais si j'avais fait en format Word, suivant si vous avez Word 2019, Word 2016, Word 2013, etc., vous n'aurez pas exactement la même mise en page. Donc soit vous cliquez ici, Soit ceux qui l'ont pas, cette icône, vous pouvez aller dans le fichier, exporter. Et dans exporter, vous avez euh, donc votre nom qui va apparaître dans le bureau. Et là, vous avez document et pub. Non, c'est PDF, Portable Document Format. Euh, J'ai dit file. La dernière fois, c'était pas file, c'était form. Bon, voilà. Donc du coup, bon, on peut le faire de deux manières. Moi, je vais le faire en cliquant ici. Exporter au format PDF. Enregistrer. Et là, vous allez avoir votre PDF qui a deux atouts. Comme je vous l'ai dit, premier atout, dès que je vais l'ouvrir, je vais avoir exactement la même mise en page. Et deuxième atout, bien souvent par rapport au fichier originel, il est moins lourd. Euh, là, je crois que ça va être à peu près la même, mais c'est une exception. Là, je suis de l'ordre de 6 kilo, kilo octets euh, sur mes deux fichiers. Mais bien souvent, quand moi j'ai fait une exportation de vos fichiers au format PDF, je vais essayer de vous montrer, il euh, y a eu une, une différence. Voilà, par exemple ici, le fichier de Mathieu, mais c'est pareil pour tous. À la base, il pesait 6,2 entre guillemets euh, mégaoctets. Et une fois exporté, il ne pèse que 3 mégaoctets. Donc, ça a bien réduit. Je vais essayer un autre peut-être. Hein. Voilà, Ferréol, c'était 19 mégaoctets. Et quand je vais réduire, 1 mégaoctet. Voilà, bon, là, c'est clair, c'est parlant. Merci Ferréol pour cet exemple. 
c'est merveilleux. Ce que tu fais comme travail, c'est puissant. Et alors là, pourquoi je ne voulais pas proposer à, à, à la base ce système-là Parce que je n'avais pas le logiciel dont je vous ai parlé, la Xudu, euh, qui est un logiciel qui permet de corriger sur les PDF. Normalement, c'est une option payante sur la plupart des, euh, des, des logiciels qui permettent d'ouvrir les PDF. Sauf que sur celui-là, eh bien, il y a... Euh, euh, on peut écrire sur le PDF et puis sauvegarder en temps réel. Par exemple, bon, je vous présente un petit peu le truc. Là, ben, j'ai quelque chose qui est bien. Ben, je peux mettre ma note, tac, 5 sur 5. Et puis, donc là, c'est totalement utopique, hein, bien entendu. Et je vais sauvegarder. Et le fait de sauvegarder va me figer mon PDF et du coup, va me permettre ensuite de vous le renvoyer. Donc, globalement, moi, ça me sert encore une fois à ne pas faire 30 fois le même travail. Hein. Je l'ai dit à mes secondes. En gros, je mets 5 minutes euh, par copie pour réagencer un petit peu euh, quand, quand ça a été euh, euh, désorganisé par l'envoi par mail. Et euh, ça arrive sur deux tiers des copies, c'est-à-dire 20 copies sur 30, en gros. Donc, 5 minutes euh, par, pour 20 copies, ça me fait 5 minutes. Et 5 minutes, ça me fait presque 2 heures de travail. Alors que vous, en 5 minutes, c'est fait. Et bien évidemment, ce que vous m'envoyez derrière... Euh, avec votre mail, c'est le document PDF. Tout le reste, je m'en fiche, hein. vous ne me joignez pas euh, euh, les images. À partir du moment où vous me joignez que le document PDF, il y a tous les, euh, tous les composants de votre fichier qui vont s'exporter en même temps que le PDF. Voilà pour ça. Euh, tu, 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 tu. Alors, voyons voir. Ok, j'ai eu des chats, merveilleux. Donc, euh, j'ai été à Julien, lui il est à la boulangerie, on s'en fout. Euh, bonjour Charlotte. Euh, ok. Encore des développeurs Java issus, ça. Quoi Bref. Toujours eux. Quand c'est pas petit. Ah oui, d'accord. Ok. Évidemment. Ouais, c'est vrai que ton logiciel euh, sur tes calculs, euh, c'était pas petit non plus. Vous écoutez ce qu'il dit, c'est pas intéressant du tout. Non, mais. Tu peux ça après. Quoi Ok, il ouais, y a eu des délires. Comment on fait si notre ordi région ne fonctionne plus donc pas... Alors, je l'ai dit, Mathilde, tu peux télécharger LibreOffice. D'ailleurs, je vous montre. Vous tapez LibreOffice. Il faut prévoir une heure de votre temps. Suivant, voilà. Et là, vous avez frlibreoffice.org, téléchargez. Waouh, merveilleux. D'ailleurs, il y a LibreOffice Evolution, je ne sais pas ce que ça vaut. Et là, vous avez la dernière version. Attention, si vous, si vous êtes sur Windows, c'est mon cas, soit vous fonctionnez en 32 bits, soit en 64. Comment je le sais Vous allez dans euh, ce PC euh, ordinateur. Voilà, vous allez dans C, donc votre local disk. Et vous avez, si vous voyez apparaître programme euh, x80... Ah non, c'est pas ça. Attendez, qu'est-ce que je vois C'est pas ça... J'ai dit n'importe quoi. Euh, il me semble qu'il y a un lien. Les, les informaticiens, là, il me semble que quand, quand on a le x86, on est bon sur le 64. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas... Euh, ceux qui font un peu d'informatique, là, je voudrais de la confirmation. Sinon, vous allez dans votre PC. Et... Il doit y avoir dans les propriétés. Bon, on ne va pas y passer la journée, mais... Euh, non, je ne l'ai pas là. Je ne l'ai pas là non plus. Je ne sais pas. Non, il me semble que quand vous avez programme file x86, c'est que vous pouvez être en x64 et donc c'est bon. Vous avez le 64 bits qui va marcher. D'ailleurs, je vais lire le chat parce que ça peut être intéressant. Mais globalement, le 64 bits marche bien. Et évidemment, euh, ce sont des téléchargements qui sont gratuits et euh, qui sont légaux. Voilà. Je ne vous incite pas à faire d'autres types de téléchargements. 
euh, du, 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 One Note, mais c'est long. Ouais, One Note en plus c'est long, c'est fastidieux, ça s'exporte mal. Euh, préféré carrément le LibreOffice. Hein. Euh, J'ai dit une bêtise sur le 64 bits ou pas Rapidement, s'il y a des informaticiens qui sont plus érudits que moi. Euh, tout ça pour montrer qu'il a une tablette à 1500 boules. Ouais, ben oui. Mais euh, je viens de dire, monsieur Perez, que tu pouvais le faire avec n'importe quel ordi. Donc euh, voilà. Si tu avais écouté. Et maintenant, monsieur Perez, ça va être ton grand moment. Parce qu'on va parler un petit peu de l'allocution de monsieur Macron pour voir si vous l'avez bien comprise, si vous l'avez comprise comme nous. Euh, et, euh, et alors, je ne vais pas faire un débat. Il faut regarder dans les propriétaires du... Pro... D'accord. Euh... Je ne vais pas faire un débat, tout simplement. Euh, mon but, ce n'est pas de les commenter euh, de manière personnelle, ces annonces. Je vais surtout chercher à vous les faire comprendre parce que je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension au niveau de ces annonces-là. Et puis, mon CPC ne se connecte pas. Oui, euh, peut-être toi. Et du coup, euh, bon. Explication de test. Alors là, je vais vous laisser... Quoi Oui, non, mais euh, Nathan, tu fais avec LibreOffice maintenant et puis c'est réglé, quoi. Je vais vous laisser deux minutes pour me dire en gros et très simplement, d'accord, clic droit sur ce PC. En deux minutes et très simplement, vous me dites ce que vous avez compris, chacun, ce que vous avez retenu qui vous concerne euh, en rapport avec l'allocution de M. Macron de lundi. Là, je vous laisse dix minutes pour vous exprimer. Moi, ça me permet de voir ce que vous avez compris. Et c'est ce qui m'intéresse. Allez-y. Là, on est bon. Tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit, Nathan Il m'a dit, dit clique droit sur ce PC. Propriété. Ah oui, t'as raison, Nathan, ouais, c'est ça. Donc, euh, quand vous lèverez les yeux, hein, euh, effectivement, euh, pas Nathan, Damien, pardon. Euh, c'est sur ce PC, là, vous faites un clic droit, vous allez dans propriété, et dans propriété, effectivement, vous avez, euh, à ce niveau-là, je savais que j'avais vu quelque part, type du système, et vous avez le système en 64 bits ou en 32 bits. Bon, les ordi récents sont en 64, hein, mais euh, c'est jamais. De toute façon, le, euh, il me semble que le 32 bits marche sur le 64. Par contre, l'inverse n'est pas bon. Alors, on va voir. Euh, clairement, le 11 mai, c'est un objectif. Ce sera, à mon avis, progressif. Non, 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 euh, Damien, j'ai... Euh, je me suis réexprimé. Ben, normalement, on saura le... 11 mai, quand on rentre en cours, mais ça dépend du lycée, normalement, il y a des confinements des personnes, ça risque avec moi, c'est ça, la sécurité. Non, 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 pas seulement en ce qui concerne le, le, le scolaire. Ce qui vous concerne, vous, en tant que, que, que citoyen et que lycéen. S'il vous plaît, euh, Nathan et Damien, on est sur quelque chose de sérieux, là. Donc, j'aimerais bien qu'on se focalise sur ça. Reprise des écoles, lycée, le 11 mai, possiblement en progressif, pas tout le monde en même temps, avec des mesures de sécurité. Ok, bon... Allez, je vous laisse encore une minute. Julien, je vais répondre à ta question un petit peu plus tard dans le live. Mais je vais y répondre. Et tu vas voir que la réponse va t'étonner. Mm -hmm. C'est tout là J'ai que ces, que ces réponses-là concernant M. Macron Vous l'avez vu au moins euh... J'espère. Il y avait quoi 37 millions de Français 36,8, je crois. C'est énorme. Bon, en même temps, on n'avait que ça à faire, on était confinés. Donc. Mais c'est bien qu'il y ait plus de la moitié de, de la population qui, qui est suivie. 
Monsieur Perez, si je dis une bêtise, tu me le dis, hein, mais euh, bon, tu vas dire que j'en dis tout le temps, donc euh, tu vas avoir du boulot ce matin. Tu vois, mais au moins, au moins, Monsieur Perez, tu vas avoir du boulot. Parce que là, de, <rire> depuis qu'on a annoncé que le bac allait être en contrôle, co <rire> contrôle continu, t'es au chômage, quoi. Euh, niveau du programme, là, reprise progressive après le 11 mai pour avoir euh, parlé d'un potentiel de ça, Ouais, je suis d'accord avec Nicolas Corneille. On est tous d'accord avec Nicolas Corneille. Ça. Il y a beaucoup de choses à dire là en une minute. Ouais, mais déjà, tu vois, Ferréol, tu perds du temps à dire ça. Dis. Bon. Allez. Monsieur Perez, il est bon, tu dis une bêtise. Qui dit une bêtise Là, il va falloir être réactif. Bon, alors maintenant, je vais prendre la, la parole. Je l'ai vu presque en entier, mais vu qu'il patinait à répéter dix fois la même chose, pendant deux jours, ça m'a saoulé. Oh, Damien. Alors, l'annonce la, du 11 mai, c'était à, à peu près à la septième ou huitième minute. Son allocution a duré 30 minutes, donc euh, presque en entier. Si tu t'es arrêté euh, après le, la huitième minute, ça craint. Dans un cadre plus général, certains secteurs sont autorisés à reprendre, d'autres non par sécurité, objectif d'immunité collective. Ok. Bon, ben c'est pas mal déjà, il y, a, il y a du contenu déjà, on va pouvoir... Dans un premier temps, je vais être factuel, dans un second temps, je vous laisserai peut-être la parole pour, pour en discuter à l'échelle économique nationale et des choses comme ça. Mais je vais être factuel. Ne préparez pas vos habits, le travail en distanciel va continuer. Bon, cool. On va garder les jogging et les trucs comme ça. Ah, t'as revu la fin. Parfait. Surtout pour les lycées. Alors, je vais être factuel et Monsieur Pérez, je compte sur toi pour apporter des compléments parce qu'en plus, comme tu as un pied dans les syndicats, tu ne peux qu'apporter des choses en plus à ce que je vais dire. Bon, déjà, d'un point de vue général, M. Macron n'a pas annoncé le déconfinement au 11 mai. Ça, j'aimerais bien qu'on soit très clair sur ça, parce que je m'adresse à des jeunes citoyens. Et voilà, il a annoncé que l'objectif du début du déconfinement était le 11 mai, mais que ce serait effectif si le virus continuait à... Euh, perdre donc en virulence et surtout en diffusion et que si tous les indicateurs étaient au vert et tous les indicateurs sont au vert, ça veut dire qu'on a moins de personnes contaminées, ça veut dire qu'on a une pression sur les hôpitaux qui est clairement affaiblie, euh, ça veut dire qu'on est en mesure de protéger les citoyens qui vont sortir, etc. etc. Donc si dans un monde idéal, ce serait le 11 mai qu'on commencerait à déconfiner. Et encore, a priori, ce ne sera pas pour tout le monde. Et là, se pose la question des 18 millions de personnes à risque ou personnes âgées qui est en pourparler, appuyé par le ministre de l'Intérieur le lendemain. Voilà. Euh, donc, on est sur quelque chose, on est sur une échéance hypothétique. D'accord C'est un objectif. Ça veut dire que euh, si le confinement vient affaiblir, le déconfinement du 11 mai pourrait être euh, revu, quoi. D'accord euh, Donc, il faut... première des choses que je tenais à vous dire, c'est qu'il faut maintenir le confinement. Il y a beaucoup de personnes, enfin, beaucoup non, mais une part non négligeable de personnes qui a compris, en gros, qu'on allait être déconfiné le 11 mai et que c'était aura football, c'est-à-dire qu'en gros... Euh, ben, on commençait à être déconfiné maintenant. Euh, je ne peux pas vous dire plus, mais voilà. Euh, je, je, je pense qu'il euh, faut rester confiné et il faut rester rigoureux dans la gestion de ce confinement. Déjà, pour que ce soit possible. Âgé, obèse, pulmonaire, prof de maths. Prof de maths, oui, je vais être confiné. Mais, mais moi, monsieur Pérez, je suis bien en confinement. Moi, moi ça ne me dérange pas. Euh, Monsieur Macron a donné la durée de à partir de laquelle il sera profité de faire des projections. Ils ont sûrement compris qu'après ce dernier discours, il a répété six fois que nous étions en guerre. Il fallait qu'il fallait un peu plus comprendre les gens. Oui, d'accord, il, il, il a été un petit peu plus paternel. Hein euh, mais euh, effectivement, 
Mais attention, attention, le 11 mai n'est qu'un objectif. Est-ce que les personnes chauves, M. Pérez, sont des personnes à risque À méditer. Alors, du coup, ce qu'il a annoncé, c'est qu'on allait reprendre petit à petit nos déplacements pour travailler. Euh, et donc, bon, il y a quand même des lieux sociaux qui vont rester fermés jusqu'à nouvel ordre. On parle euh, des bars, des cafés, euh, des cinémas, des théâtres, des restaurants. C'est des lieux où l'épidémie pourrait repartir. Qui, ce qui est craint, c'est une seconde vague. Parce que, clairement, le, le virus, on ne l'a pas éradiqué. Euh, loin de là. Et en fait, euh, si on rouvre tout d'un coup, ce qui va se passer, c'est que la contamination va, va exploser. Quoi. Et on va re repartir sur une seconde épidémie. C'est clair. Et comme le disait Jules, l'une peut-être des seules manières de... Contrer pour l'instant l'épidémie, c'est l'immunité collective. Encore une fois, l'immunité collective est-elle possible C'est une autre question qu'on peut se poser parce qu'on voit qu'il y a des cas euh, en Asie, ceux qui ont connu l'épidémie avant nous, qui avaient été infectés par le coronavirus et qui refont une rechute du coronavirus. Euh, donc, est-ce que l'épidémie... Euh, est-ce que l'épidémie... Est-ce que l'immunité collective sera efficace C'est une autre question. Moi, je n'ai pas la réponse. Et je pense qu'il y a très peu de spécialistes qui ont la réponse au jour d'aujourd'hui. Voilà. La seule chose qu pourra, qui nous permettra de contrer cette souche du virus, c'est à terme un vaccin. Le problème, on ne peut pas confiner la population jusqu'à avoir un vaccin, ce qui va prendre un an ou deux. D'accord voilà. Donc, euh, je reprends un petit peu où j'en étais. Monsieur Macron a annoncé la réouverture progressive des établissements scolaires et des crèches. Ce qui a mis en émoi le monde enseignant et euh, les élèves, ainsi que les parents d'élèves, c'est-à-dire la quasi-totalité de la population française. Et euh, donc, euh, M. Blanquer a euh, précisé un petit peu. Il a dit qu'il se donnait deux semaines pour définir les modalités de retour à l'école. Alors voilà, définir les modalités, ça veut dire quoi Ça veut dire que Charlotte, non, l'antre, c'est mal, il y a de l'alcool, c'est mal. Euh, ça veut dire qu'il va s'entretenir avec des corps de professionnels, il va s'entretenir avec des corps de médecins euh, avec des spécialistes pour voir comment on peut mettre en œuvre et en place cette reprise qui sera progressive. Euh, il a parlé de manière certaine d'effectifs réduits. Alors, l'effectif réduit, pour moi, c'est euh, un demi-effectif. Là, je ne sais pas ce que tu en penses, M. Pérez, euh, mais euh, je, je partirai sur une moitié de classe. Euh, parce que pour moi, bon, l'idéal, ce serait peut-être un tiers de classe, parce qu'on vous dit, euh, une, une classe, globalement, c'est 36 élèves en lycée, 30 en collège, en primaire et en maternelle, voire 32. Et euh, on vous dit qu'il va falloir appliquer les gestes barrières. D'accord. Ok. Et donc, les gestes barrières, l'un des gestes barrières, c'est de conserver un espace autour de soi d'un mètre de rayon. C'est-à-dire, il n'y a personne à droite, il n'y a personne à gauche, il n'y a personne devant, il n'y a personne derrière. Maintenant, je vous invite à vous projeter dans une classe et à voir si, même en un sur deux, ces gestes barrières vont être respectés. En un sur deux, ça va commencer à être respecté, mais je ne suis pas sûr que le mètre de distance y soit. Euh, après, ça me semble utopique de parler de tiers de classe ou de quart de classe. Dans la réalité, les personnes de direction en lycée donneront les consignes. Donc, M. Pérez, tu es en train de dire qu'il y aurait une autonomie 
il y aurait une autonomie des, des proviseurs Par exemple, si on parlait que des lycées, on envisagera des cours en extérieur. Hmm. Hmm. Les cours, à, les, cours à, <rire> les cours en extérieur, tu me fais bien. Enfin, tu me fais rire, c'est pas toi, mais la mesure me, me fait rire. Et distanciel en quantité. Voilà, je pense qu'au lycée, on va avoir quand même cette marge de manœuvre euh, qui est de euh, privilégier ouais, les visioconférences. Il nous faut les salles où on faisait les contrôles communs de maths après. Ouais, voilà. Non, mais monsieur Perez, l'autonomie, elle existe, mais. On est d'accord que la reprise, elle s'adresse à tous les établissements de France. Euh, du coup, ma question, c'est de ce que tu sais, est-ce qu est que l'autonomie va être privilégiée ou est-ce qu'il va y avoir des consignes, pas de récréation, oh mon Dieu, est-ce qu'il va y avoir des consignes globales et assez, directri assez directrice pour, euh, pour tous les établissements. C'est ça que, que je te demande. Est-ce qu'il y aura une, une, des clauses ou est-ce que euh, ça va être vraiment un peu euh, au cas par cas Non, le baby food, vous pouvez oublier la cantine. Euh, et bien voilà, la, la cantine, je vous invite à vous projeter. C'est compliqué, mais en même temps, si on n'ouvrait pas les cantines, ce serait aussi compliqué. Donc, euh, la reprise s'adresse aux élèves qui ne sont pas touchés par les cours en distanciel. C'est pas ce qui a été dit. Hein. Tu, tu le tiens d'où Tu le tiens d'où, ça Marge d'autonomie, quand même. Voilà. Ma question, M. Perez, et après on va continuer, c'est d'où tu tiens l'info que la reprise s'adresse aux élèves euh, qui, sont, qui ne sont pas touchés par les cours en distanciel Et de manière euh, concrète, c'est qui ces élèves-là Blanquer qui a dit ça Récemment alors, parce que... Ok, d'accord, ben, c'est très bien. Et du coup, euh, qui sont ces élèves parce qu'on pourrait dire que tout le monde est impacté par les cours en distanciel. On n'a pas le professeur euh, en face à face. Bon, là, on fait des lives, c'est bien. On, on, on débat un petit peu, mais... Euh, C'est-à-dire, hein, euh, j'imagine, les bacs pro qui ont des manips à faire, hein, des trucs comme ça. Pour parler lycée, hein, je parle lycée, bien entendu, parce que c'est ce qui nous intéresse, nous. Euh, Après, bon, voilà, pour faire suite à ce qui a été dit, les... le lycée pro reprendra avant nous, d'accord Ouais, je pense. Après, l'objectif du ministre aussi, c'est de remettre un pied à l'école, enfin, de faire remettre un pied aux élèves à l'école. Ah ben, super. Oui, monsieur Perez, je peux te mettre en haut-parleur, c'est bon Ok, alors, attends, on va faire un test. Vas-y, parle. Allô Ouais, mais ils vont entendre avec 30 secondes de décalage. Parce qu'au moins, je vais entendre avec 30 secondes de décalage. Eh bien, coupe le son sur ton live et les élèves vont me dire s'ils t'entendent bien là. Parce que comme tu as parlé. Mais on n'a pas 30 secondes. Aujourd'hui, je crois qu'on a 20 ou 15 secondes de décalage. Ça devrait le faire. Ouais. Ok. Ouais, donc, euh, Blanquer, il a dit quand, ça, sur LCI Alors, Blanquer a parlé le... deux jours après le président de la République, sur LCI. Ouais. Enfin, C'est donc qu'il a parlé, je pense, mercredi matin. Je dis pas de bêtises. Donc, l'orientation qui serait prise actuellement, et euh, mon syndicat, pour l'instant, il n'a pas été encore reçu, je crois, par euh, le ministre, il y a quelques trucs qui nous, 
qui nous redescendent de, de l'union syndicale, euh, en fait, il laisse apparaître un truc, c'est qu'il va y avoir une, euh, une contextualisation des, des mesures à prendre. Hein. C'est-à-dire mmh. que chaque académie, euh, à travers les recteurs, en fonction des, des pics épidémiques qu'ils ont eus, ils vont avoir une manière de reprendre très différenciée. Et aussi en fonction du fait d'avoir des élèves euh, qui viennent en transport en commun, des élèves qui sont internes, ah oui. euh, les lycées professionnels aussi. Donc la priorité, elle est donnée au lycée pro, elle est donnée au troisième prépa pro, elle est donnée euh, en fait à tous les élèves qui sont en difficulté scolaire. Hein. C'est-à-dire que les classes qui repartiraient le plus tard, euh, ou qui repartiraient avec le moins d'heures, hein, sont les classes qui fonctionnent le mieux. Mmh. Donc série générale, hein, et sans aucun doute les séries générales de terminale, euh, euh, ou les, les élèves de première. Parce qu'il faut comprendre dans tout ça qu'il y a les terminales, ok, mais il y a les secondes, il y a les premières. Donc s'il y en a un jeu d'examen, mais ça va rentrer, on va dire plutôt rapidement, dans les matières à examen. Oui. S'il n'y a pas d'âge d'examen, euh, ça va rester à la maison pour un bon bout de temps. Hein. Mais... Les secondes, par exemple, ouais. à part les secondes qui sont en, en décrochage, hein, euh, ça, ça va, ça va, ils ne vont pas rentrer de suite. Hein. Mais le problème, c'est que ce qui est dit là, euh, si d'un coup tu as les chiffres de, 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 euh, de réanimation qui d'un coup reprennent euh, un niveau d'augmentation fort, ouais. euh, tout ce qu'on est en train de dire, euh, ça va être complètement remisé. Ouais, c'est clair. Et les hypothèses Mais... qui sont en train de prendre actuellement, c'est des hypothèses, il y a encore hein, une espèce de plat euh, haut, là, cette espèce de plateau euh, qu'ils appellent. Euh, et on serait sur ces hypothèses-là. C'est ce que j'ai lu, moi, dans les documentations mmh. syndicales de mon syndicat et euh, du su unsa D'accord. C'est deux syndicats, euh, CLDT et et c'est une ça que j'ai consulté pour, pour ces infos-là et tous les sites comme le monde de l'éducation et le site de, de référence des personnels de direction, le, le SNPDEN, qui est le syndicat de 90% des personnels de direction. Donc quand on est un syndicat à 90% de représentation, euh, quand on dit quelque chose, là, le quelque chose est fait. C'est automatique. Et euh, mais du coup, on aurait quand même une autonomie par lycée, quoi il y aura une autonomie qui sera laissée. Notre lycée est un, une énorme cité scolaire. Voilà, c'est ça en fait. Puisqu'on fait partie des quatre plus gros établissements de l'académie. Mm -hmm. euh, notre établissement ayant un internat, notre établissement ayant la nécessité d'être appuyé par un réseau de transport. On ne peut pas mettre des bus à 60 élèves par bus. Ouais. C'est surtout s'ils ne sont pas équipés. Mmh. On ne peut pas faire travailler des gens sans les masques. La SNCF a imposé à partir du 11 mai les masques pour les voyageurs. D'accord. Si la SNCF les fait mettre dans les euh, trains, si ce n'est pas mis dans les euh, bus, ouais, il y a un voilà, ouais, ça. ça veut aussi dire que euh, ramener 2500 élèves euh, d'un coup dans un territoire comme les abords du lycée, ça veut aussi dire que tu condamnes complètement le fait de pouvoir sortir pour les gens qui sont à côté. Ouais. Donc, ce n'est pas envisageable. Le seul point d'entrée dans l'établissement, à mon avis, il y en aura plusieurs de points d'entrée dans l'établissement. Euh, il faut aussi préparer les personnels euh, de vie scolaire. Hein. Il faut aussi préparer les enseignants. Donc, déjà, la première semaine sera une semaine qu'on qualifie entre guillemets pour nous de pré-rentrée sur mmh. deux ou plusieurs jours. Puisque tant que le confinement n'est pas terminé, on ne peut pas nous demander d'aller à notre travail. C'est tout ça qui est compliqué. Ouais, ouais. Ouais, est Ensuite, il faut qu'ils mettent en place un moyen de nettoyage des établissements, parce que par exemple, des SDX travaillent sur les ordinateurs. Après chaque passage d'un élève, il faut que les ordinateurs soient désinfectés. Et chaque enseignant, parce qu'on est plusieurs enseignants à tourner sur, le, sur les mêmes salles aussi. Donc, euh, c'est lourd. Ah non, mais ça, ça pose d'énormes contraintes, et c'est à quatre personnes. Euh, de gérer cette rentrée-là sous l'autorité de M. Boissière. Hein. Donc vous imaginez bien que quatre personnels de direction qui gèrent des problèmes de santé publique alors que ce n'est pas leur job, parce que leur job c'est de faire de l'emploi du temps, c'est de, de faire de la ouais. pédagogie. Puis, ils, ils auront ça à faire aussi, c'est-à-dire ils auront les emplois du temps à, à créer également. À refaire complètement, voilà. oui, parce qu'on ne peut pas envisager. Alors dans certains cas, il a été dit, mais ça a été dit pour les écoles primaires. 
euh, il a été dit que euh, on mettrait des moitiés de classe le moitié, moitié de classe l'après-midi. Ouais. C'est faisable sur une école, ce n'est pas faisable sur un lycée. Ah, c'est clair. Euh, moi, dans, le, dans, dans, dans le, ce que j'envisage pour le retour, puisque c'est pareil, on est, euh, que ce soit toi euh, ou tous les enseignants, on est tous en train d'imaginer à quoi ressemblera le retour. Et moi, je suis déjà en train de préparer des stratégies pédagogiques. Mais quand je parlais des cours à l'extérieur, c'est quelque chose qui a été dit euh, par le ministre, je crois, ou par euh, quelqu'un du ministère. Moi, il est, il est évident que ce sera une des solutions que je vais envisager, c'est-à-dire d'aller travailler sur l'oral pour les élèves qui feront euh, du second tour sans aucun doute, qui ne sont pas qualifiés pour avoir le bac immédiatement. On ira faire de la pratique de l'oral à l'extérieur. Que ça limite les contraintes, mais parce que ma matière le permet. Oui, voilà. Le, le, parce que là, je te prends euh, les, on va faire des les maths. maths. Ça, on n'a pas forcément besoin d'un tableau blanc, mais euh, on passe par l'oral, mais pas que par l'oral. Les maths, c'est, c'est beaucoup d'écrit. C'est, c'est particulier aussi. Et puis, ah non, si, c'est, c'est, si tu as toutes c'est, les c'est, classes c'est, qui font des cours à l'extérieur, on se retrouve confronté au même problème. C'est-à-dire, euh, oui, surtout qu'on aura les travaux, hein, puisque les travaux ont été arrêtés pendant la période de confinement. Et ils reprendront à euh, partir du moment où il n'y aura plus de confinement. Okay. Après, il faut, il, faut, il faut plus envisager le fait que ta chaîne YouTube continue à prendre des, abo- à prendre des abonnés et, et, que, et que tu vas y travailler encore pour un moment dessus. Ah non, mais et moi, là, c'est, c'est le but, hein, c'est passer euh, également par le, par le dématérialisé, parce que ça fonctionne. Mais euh, voilà, euh, c'est vrai que on, on a du mal à s'imaginer comment ça va se passer. Et puis, euh, ça peut être angoissant pour euh, bon nombre d'élèves euh, et, 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 et de professeurs. Si on revenir les élèves, il faut même imaginer que quand il va y avoir des questions sur Parcoursup ou quoi que ce soit, euh, les filles du secrétariat, les quatre secrétaires de l'établissement mmh. vont se retrouver à, à, à avoir une, une foule d'élèves qui vont venir euh, version drive sur un secrétariat qui n'est pas du tout prévu euh, en termes de, d'espace pour ça. Il faut imaginer que la vie scolaire, il va y avoir des files d'attente pour aller, euh, je sais pas moi, justifier une absence. C'est, 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 et les couloirs. Les et couloirs, et les couloirs, couloirs avec, qui sont exigus, euh, ça va être compliqué. Du, du, du début, on sort par l'escalier de la fin. Les toilettes qui doivent être nettoyées, qui ne doivent pas être en quantité. Euh, enfin, euh, c'est, c'est... <rire> c'est tout simplement un truc de fou. Les élèves qui sont à côté des fenêtres, il faut désinfecter les fenêtres. Et eh oui, euh, et les murs euh, également, enfin, moi, c'est... Ouais, c'est particulier. Et le, le, le 11 mai, euh, tout le monde en a fait une espèce de stress en disant « Oh, tout le monde va rentrer, non, non !» Non, je pense que ce sera pas le cas. Le but, vraiment, hein, ce qu'a dit M. Blanquer, c'est euh, d'avoir cette, euh, ce retour à l'école euh, euh, au, durant ces mois de mai et de juin. On sent bien qu'il veut étaler quand même. aussi à crèche. Euh, oui. Moi, je suis dans le CA de, d'une crèche associative à Ornaison. Euh, c'est, c'est plus vers là que, ah, euh, le, que le début va se faire. Hein. C'est-à-dire c'est sur de la crèche où on va garder des petits enfants, où nous, on est en capacité, euh, euh, la présidente est en train de travailler dessus, mais on est en capacité d'accueillir. Dans les écoles maternelles, où ça va être super chaud, mais il faut qu'il y ait un contact avec... Euh, euh, les, les élèves, alors pas entre eux, mais avec une maîtresse sur quelques ouais. heures de la, de la journée, sur les écoles primaires, en collège, mais à le, le lycée, à part le lycée pro, il va y avoir quand même, du, du, va y avoir quand même de, de la distance avant que les élèves de terminale SSI euh, ne ouais. reviennent normalement au travail. Ça ne se fera sans doute pas cette année, d'ailleurs. Mais euh, voilà, bah après. Le problème, c'est que tout ce qu'on dit là oui, est conditionné c'est... à l'évolution de l'épidémie. Voilà, Et c'est l'épidémie, ça. la pandémie, n'est pas une épidémie pandémie nouvelle pour la France, on en a déjà connu. Si vous avez regardé les chiffres de, de mortalité en France en mars 2018, ils ont été supérieurs à ce qu'on connaît actuellement, parce qu'on a eu une, un épisode de grippe. Oui. Euh, ça peut très bien, euh, sur euh, avril, sur mai, repartir et, et exploser le compteur, euh, vous savez très bien, s'arrêter comme ça avait été le cas, je crois, en 2001, 
avec un SRAS, un, un, un coronavirus, mais euh, d'une autre souche, mm -hmm. euh, qui s'était euh, complètement, mais alors qui avait disparu avec l'arrivée du beau temps, mais qui avait disparu, littéralement disparu, ça n'existe pas bien, ah. si je ne dis pas de bêtises. Euh, ça ça devait être ça, oui. ça devait être ça. D'accord. Donc, tout, tout ce qu'on dit... Oui, euh, c'est... C'est hypothétique hein, de toute manière, parce qu'on ne sait pas du tout comment se comporte ce virus euh, par rapport aux facteurs extérieurs. Euh, ouais. Le problème, c'est que notre, notre élément de base et le, le peu de recul qu'on qu puisse, qu puisse avoir, c'est euh, la Chine. Et, et comme on le sait tous, la Chine euh, a dit absolument n'importe quoi, n'a pas fait passer les infos. Euh, à, à transformer les infos. Les lanceurs d'alerte, d'ailleurs, sont à ce jour euh, sur abonné absent, ils ne répondent pas, il n'y en a qu'un seul qui continue à publier. Sauf que la manière dont ils publient ce lanceur d'alerte depuis quelques mois, euh, ben, on a bien l'impression qu'il y a eu un gros changement de cap. Donc il y a pas mal d'articles à lire sur ce que la Chine a fait. Alors évidemment, les articles à lire sur des sites euh, bien euh, oui, connus bien aussi, hein, le, monde, le monde. Euh, monde, la référence, le monde, les décodeurs du monde, Courrier international, pourquoi pas sur une ouverture à l'étranger, oui. qui peut être intéressante, et après euh, les, 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 les tweets officiels des ministres. Euh, voilà. Oui, okay. Après, on, on oui, après, voilà. après c'est trop, euh, trop spéculatif, hein. de toute façon, après c'est... Ok. Donc, je vous ai apporté la vie du produit de Géo, le Super. Pacteur, etc., à Monsieur Fillat. Ok, donc euh, sera sera fait. Merci, mer merci beaucoup. Je, je repars acheter mon pain en ligne sur le site. Euh, Ton pain en ligne. Oui, c'est pas des conneries. <rire> <rire> les cours en extérieur de Allez. Monsieur Perez et le pain en ligne. Super. On aura tout vu. Ok, merci. Allez, merci beaucoup. Moi, je vous à tous. Allez, à, à plus. Ciao. Bon voilà, on a eu un avis d'expert, en fait, d'expert. Deux, deux professeurs d'histoire, mais qui a l'habitude d'analyser les situations. Moi, euh, il, il, me, il me paraît important cet avis parce qu'il est factuel. Il se base sur des choses réelles, sur des discussions réelles. Et euh, surtout, voilà, le danger, c'est d'aller prédire, d'essayer de prédire ce qui va se passer. C'est-à-dire quand... Charlotte me demande si le 11 mai il y a des gens qui vont en cours, on aura le droit de sortir quand même Eh bien euh, je ne sais pas quoi te dire parce que je ne sais pas si le 11 mai on sera déco euh, déconfiné. En cours de déconfinement ou si le confinement aura été prolongé, il faut bien comprendre que le confinement risque d'être prolongé après le 11 mai parce que euh, on ne sait pas comment va évoluer ce virus. En fait, là, pour donner un, un petit peu une dimension mathématique au problème, on est dans de l'aléatoire. On fait ce qu'on appelle des statistiques inférentielles, c'est-à-dire qu'on essaie de prédire l'avenir, mais avec des parts non négligeables d'aléatoire. Et donc, on ne peut pas se prononcer. Voilà ce que je voulais vous dire sur euh, ce discours-là, que vous le compreniez bien, on va vers un déconfinement planifié à partir du 11 mai, mais il est sujet à beaucoup de paramètres qui peuvent vraiment influencer euh, sa faisabilité ou pas. Euh, toujours est-il que le retour en classe sera progressif, il y aura des aménagements. Comme dit M. Pérez, c'est avec euh, tout ce qui est euh, geste barrière distance de sécurité, etc. Il etc. Euh, y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et la dimension inconnue est tellement grande que pour l'instant, on ne peut pas essayer de planifier quoi que ce soit. On va attendre les, les discussions des deux prochaines semaines pour voir vers quoi on va. Monsieur Perez nous en a donné un petit aperçu et puis très très intéressant d'ailleurs. Mais voilà, comprenez bien que, euh, si on prend le cas de notre lycée, qui a 2500 élèves, on ne va pas pouvoir faire rentrer tout le monde en même temps. Ensuite, Mathilde, quand tu dis, mais lorsque vous dites des cours à l'extérieur, ben on peut imaginer euh, n'importe quel endroit à l'extérieur pour des matières qui passent par l'oral, de manière à ce que la, 
les, le danger de la contamination euh, soit euh, quasi nul. Mais bon, ça c'est au professeur de gérer. Vous voyez ce qu'a dit M. Perez aussi, il élabore des stratégies pédagogiques pour la reprise. C'est à chaque professeur d'être, euh, comment dire, euh, de réfléchir à ce qui est faisable d'un point de vue sanitaire et d'un point de vue de sa matière aussi. Parce que moi, je ne vais pas passer euh, une heure à faire de l'oral sur les maths. Les maths, il faut mettre les mains dans le cambouis et envoyer. Alors que sur des matières plus littéraires ou qui pourraient mieux passer à l'oral, on peut envisager ces cours-là. Bon, voilà. Donc ça, ce sera au cas par cas. J'en ai fini avec l'allocution de M. Macron, mais je voudrais vraiment que vous vous teniez au courant. Twitter de M. Blanquer, Twitter de M. Castaner, Twitter de M. Macron, euh, les articles Le Monde qui sont sérieux. Euh, voilà, M. Pérez vous a donné pléthore de, de sources et vous allez pouvoir un petit peu euh, euh, peaufiner ça. Mais n'allez pas non plus vous focaliser sur le 11 mai euh, parce que sincèrement, même si ça peut être angoissant pour vous, euh, laissez venir les choses. Voilà. Profitez des moments de confinement pour eh bien, vous recentrer sur vous, euh, pour travailler, pour préparer la suite avec engagement. Mais voilà, on ne peut pas tout prévoir. Ce qui en vient en fait à mon organisation, moi je vais faire maintenant, et je vais répondre à la question de Julien qui me demandait où on en était par rapport au programme, je vais faire comme si on rentrait le 11 mai. C'est-à-dire que je vais organiser le travail jusqu'au 11 mai. Et si on rentre le 18 mai, eh bien, je réorganiserai le travail jusqu'au 18 mai. Mais quoi qu'il en soit, le 11 mai, si vous suivez mon calendrier de révision, le programme sera bouclé. Donc, pour reprendre un petit peu tout ce qu'on a fait pendant le confinement, nous avons vu les lois exponentielles, enfin, les lois continues, lois exponentielles, lois uniformes. Nous avons vu une deuxième leçon qui, normalement, doit s'achever courant semaine prochaine, qui est la leçon sur les lois normales. Si vous n'êtes pas à jour, vous avez une semaine pour vous mettre à jour. Donc, il va falloir charbonner un petit peu, d'accord Je sais que les distractions sont grandes pour ne pas bosser, mais là, il va falloir envoyer un petit peu le pâté. Et enfin, je prévois courant semaine prochaine de mettre toutes les vidéos sur le dernier chapitre qui est le chapitre sur la géométrie analytique de l'espace qui devrait durer 2-3 semaines ce qui nous emmène donc au 11 mai plus quelque chose d'accord donc le chapitre sur la géométrie analytique de l'espace vous avez déjà les vidéos de cours sur youtube il y a la première il y a la deuxième qui va arriver il me reste simplement les trois vidéos d'exercice à tourner je vais les tourner d'ici lundi mardi ce sera fait je pense Donc, ça veut dire que mercredi prochain disons le à peu près entre mercredi et vendredi prochain il y aura toutes les vidéos sur youtube sur ce chapitre et je vous enverrai un mail avec euh, tous les documents donc le document de cours d'ailleurs peut-être je vais le faire aujourd'hui avec le, le prochain devant à livre le document de cours le, le, plan de, enfin, le plan de travail, le, le TD. Et il me reste deux exercices pour lesquels je dois rédiger le corrigé. Donc le corrigé, peut-être vous l'aurez un petit peu plus tard. Quand vous aurez ces documents-là, vous pourrez finir le programme. Donc le 11 mai, le programme de maths est fini. Ce qui en vient à parler de l'organisation après le 11 mai. Dans l'hypothèse où l'on reprendrait le 11 mai, M. Blanquer a bien dit que les cours seraient personnalisés. Et ça tombe bien, c'est exactement ce que j'avais prévu de faire. La seule chose, c'est que j'avais prévu de les faire en groupe. Là, clairement, les groupes, c'est un petit peu mort. Donc, il va falloir apprendre à travailler seul. Donc, ce que j'envisage pour l'après 11 mai, c'est de recenser l'opinion générale de chaque élève et de créer des travaux de révision 
sur plusieurs thèmes, comme j'ai pu faire cette semaine, ou des travaux d'approfondissement pour ceux qui iraient en prépa ou qui continueraient les maths l'an prochain. Il risque d'y avoir des programmes ça J'en sais rien. Samuel, je n'en sais rien du tout et euh, on verra. Voilà. Donc, ça va être un travail à la carte. Mais pour que le travail à la carte fonctionne, il faudra, au moment, le moment venu, et là, euh, je vous solliciterai, que vous me disiez sur quoi vous voulez travailler. Question à la con, mais il faut prévoir des gros contrôles. Damien, travaille comme si tu avais des contrôles. Ça te permet de te fixer une échéance et de te mettre une petite pression. De cette manière, tu perds rien. Après, sincèrement, qui est des contrôles, qui est pas de contrôle, moi, euh, c'est pas la question que je me pose. La question que je me pose, c'est comment rendre profitable cette reprise et comment ne pas vous mettre en danger, c'est tout. Vous reviendrez sur ces derniers chapitres. Voilà. En fait, ben, Julien, c'est ça, en fait. Euh, ceux qui auront besoin d'approfondir me diront « Monsieur, j'ai pas compris ce chapitre-là, proposez-moi un travail sur ça. » Et du coup, euh, je dirais ben « Oui, euh, pas de souci, je te propose un travail. » Mais euh, on peut aussi euh, avoir l'hypothèse inverse, c'est que des élèves ont parfaitement compris les notions et veulent se frotter à des notions nouvelles notamment ceux qui vont euh, continuer les études en maths. Donc en gros, il va y avoir un travail à la carte. À ces élèves-là, je proposerai des travaux, pas hors programme, mais qui vont pousser vers des notions hors programme, en s'appuyant sur des notions de Terminal S. Mais aux élèves qui auront besoin d'une remédiation, il n'y a pas de souci. Je veux dire, je suis là pour ça. Après, le problème, c'est comment je vais vous expliquer les choses parce que très sincèrement, je ne vais pas m'approcher à 2 cm de votre visage et risquer une contamination. Euh, la remise du diplôme, j'en sais rien. Euh, Peut-être M. Pérez a la réponse, mais je, je pense qu'on est tellement dépassé par les événements que ces questions d'organisation-là sont un petit peu anecdotiques par rapport à ce qui nous attend après. Alors, moralité, comme je vous l'ai dit, jusqu'au 11 mai, vous allez travailler sur la géométrie spatiale. Ok Tenez-vous à un calendrier de révision, vraiment un, un calendrier de travail efficace. Ok Ensuite, donc jusqu'au 11 mai, normalement là, on a, je vous ai proposé trois sujets de devoir en temps libre, il m'en reste donc deux à vous proposer. Euh, Aujourd'hui, je vais vous envoyer le prochain devoir en temps libre. Il sera à rendre pour vendredi prochain en faisant les manipulations que je vous ai données en début de live. Euh, sur ce devoir en temps libre, il y a, et vous allez voir, je vous ai mis une remarque, une remarque euh, introductive. Je vais attacher énormément d'importance à la rédaction et à l'aspect personnel de la rédaction. C'est-à-dire que déjà, je veux que la rédaction soit bien, bien faite, et que vous et votre euh, ami n'aient pas la même rédaction, que, que vous n'ayez pas la même rédaction. C'est-à-dire que comme je l'ai pris là, comme exemple la fois précédente, je vous ai dit, bon, avec M. Christian, je pense qu'on a à peu près le, le même niveau mat mathématique, on a la même rigueur, mais si moi je rédige un travail, et si lui il rédige le même travail, je vous garantis que nos deux copies sont différentes. Les résultats sont les mêmes, vu que bon, potentiellement on aura, on aura tout juste, hein. mais la rédaction ne sera pas exactement la, tournée de la même manière. C'est ça que j'attends. Je veux que les maths, c'est pas vous rentrez dans un moule et vous faites votre, euh, votre travail comme le prof il vous l'a dit expressément. Moi j'ai ma rédaction, à vous de développer la vôtre. Que vous preniez Exemple, bon, pas de souci, mais essayez de vous élever maintenant à ça. D'ailleurs, il y a une dernière partie sur le devoir en temps libre qui est, euh, est d'actualité, mais qui vous impose 
de choisir une stratégie personnelle. Et je suis sûr, quand je vous passerai le corrigé, que la stratégie que moi, j'ai choisie, ce ne sera pas la vôtre. Euh, Nathan qui nous dit, on pourra vous demander... Oui, alors, sur le supérieur, je vais vous dire exactement ce que j'ai prévu. J'ai prévu un travail sur les nouvelles fonctions, c'est-à-dire euh, les fonctions euh, arc cosinus, arc sinus, arc tangente, cosinus hyperbolique, sinus hyperbolique, tangente hyperbolique. Ça, c'est les nouvelles fonctions que je vais voir avec vous. Ensuite, j'ai prévu un petit travail sur l'intégration par partie et sur euh, le, son influence sur la résolution d'équations différentielles. Euh, voilà. Ensuite, euh, qu'est-ce que je vous ai prévu Je vous ai prévu un petit peu d'algèbre, donc calcul de somme, calcul de produit. Je vous ai prévu un travail approfondi sur les nombres complexes, notamment le groupe unitaire et le groupe UN, qui nous permet de résoudre des équations aux racines énièmes. Ah, vous allez voir, c'est magnifique. Avec tout ça, déjà, je pense que vous serez bien lancé. Donc, euh, Nathan, je pense que j'ai répondu à ta question. Il y aura une part d'équadif, mais il n'y aura pas que ça. D'accord Je veux vraiment vous donner un panel de méthodes euh, intéressantes. Ah oui, et j'ai prévu aussi un travail spécifique sur le raisonnement par l'absurde, par disjonction de cas, par contraposition. Bref, euh, des trucs euh, bien comme il faut. Ça, c'est pour ceux qui vont aller en prépa, qui vont vouloir se confronter à des choses, euh, des choses vraiment blindé en termes mathématiques. Si on fait des exos en vocal, mais juste pour les résultats, pas la rédaction, ça, ça dérange pas. Quoi Alors, Julien, j'ai pas exactement compris ce que tu me demandes. En vocal, c'est-à-dire à, à l'oral Et dans quel, euh, dans quel contexte Dans quel contexte tu, tu voudrais faire des exos en vocal Pendant le confinement, pendant la reprise, euh, j'ai pas bien compris ce que tu me demandais. Si tu veux bien clarifier un peu tes propos. Est-ce que les autres ont des questions Parce qu'on va bientôt boucler le live, hein, je vous rassure, on va aller manger. Est-ce que les autres ont des questions euh, concernant euh, l'organisation euh, jusqu'au 11 mai euh, le je... Ouh, meilleur que moi sur les complexes je sais pas parce que les complexes c'est quand même un de mes points forts hein, Samuel meilleur que moi sur d'autres choses oui sur, euh, sur, sur, sur l'algèbre euh... bon après euh, on n'est pas là pour faire une compète mais mon point fort c'est l'algèbre donc euh... Si on veut obtenir des résultats justes, donc on compare nos résultats. Ah, mais oui, d'accord. Euh, si tu veux obtenir des résultats justes, euh, donc en fait, dans la recherche du devoir en temps libre, tu veux comparer avec les autres pour voir. Oui, oui, et, non, mais que vous compariez vos résultats, c'est la démarche d'un lycéen, je veux dire, on l'a tous fait, quoi. Moi, ce que je veux, c'est que vous donniez un aspect personnel à vos raisonnements. C'est tout. C'est tout, en fait. Mais oui, oui, après, vous pouvez comparer vos résultats. Voilà. Le nom, Samuel, c'est pourquoi Pour, pour Est-ce que déjà, il fait mieux les cercles de tricot Mais alors... Euh, Samuel, moi, je suis pas là pour me comparer avec M. Crescent, hein, il est peut-être meilleur que moi, je n'ai rien à faire, hein, vraiment, mais euh, les cercles trigo, c'est du dessin. En fait, euh, n'est pas mathématicien quelqu'un qui fait bien les cercles trigo, et mathématicien quelqu'un qui sait les comprendre et les utiliser. Voilà. Tu peux faire, euh, ah, c'est comme en cuisine, tu, tu peux faire un plat joliment dressé, et il, sera, il sera infâme. Tu, tu peux faire un plat dressé euh, comme on le dresserait euh, familialement, il peut être excellent. 
Voilà. Après, moi, euh, sincèrement, Samuel, je ne suis pas là pour me comparer. Je prends l'exemple de M. Christante parce que je pense sincèrement qu'on a à peu près le même niveau mathématique et qu'on a une approche des maths très différente. En fait, je, je m'en fous de me comparer à, avec les autres. Moi, j'ai mon niveau. M. Christante a son niveau. Les autres ont leur niveau. Je, 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 je m'en fous. C'était juste pour dire que le raisonnement doit être personnel. Et euh, voilà, c'est euh, tout. Je, je, je pense qu'il faut euh, arrêter avec les mathématiques euh, euh, hyper, euh, hyper rigides. D'accord, ok. Euh, il, il faut arrêter avec les mathématiques hyper rigides où euh, il y a dix ans, on, on énonçait les raisonnements en disant euh, « Je sais que euh, d'après le théorème 2, j'obtiens que. » Vous voyez, ça c'est vraiment un, un raisonnement hyper inductif. Les mathématiques, ça a une part de, de personnalité. Et moi, quand je propose un raisonnement, et quand je lis le raisonnement d'autres personnes que je ne connais pas forcément, ce n'est pas forcément les mêmes. Et euh, d'ailleurs, il y a des personnes qui rédigent extrêmement bien les maths. C'est presque beau à voir quand on est euh, un peu, euh, comment dire, adepte de la chose. Voilà. Et il y a des personnes qui sont des professionnels en mathématiques, qui sont des, des, des pointures mais qui ont des raisonnements qui sont hyper, euh, hyper directs. Et bon, voilà, ce n'est pas forcément euh, les meilleurs raisonnements du monde. C'est tout. Au collège, c'était comme ça, ouais, mais ça, moi, <rire> mon, mon ressenti sur ça, c'est que c'est une connerie monumentale, que ce soit comme ça au collège. Qu'on vous donne un cadre, et, et, effectivement, le théorème de Pythagore, dans un triangle rectangle, euh, j'utilise la propriété de Pythagore. Mais euh, on ne va pas dire « Je sais que le triangle ABC est rectangle en B. Euh, » J'utilise... Non, d'après le théorème de Pythagore, et si tu ne mets pas le mot théorème, tu te fais flageller. Euh, non. D'ailleurs, est-ce que le théorème de Pythagore est un théorème, une propriété ou une identité Ça aussi, c'est un débat. Euh, moi, je ne suis pas d'accord avec cette, cette façon d'uniformiser clairement les raisonnements. Je ne suis pas un mathématicien comme ça. Je suis un peu plus poète que ça, on va dire. Et je ne suis pas un mathématicien inné à la base. Hein. J'ai un niveau correct en mathématiques, mais parce que j'ai bossé pour l'avoir et parce que euh, ben, mes raisonnements, je les ai travaillés et ça m'a permis d'avoir une, euh, une identité dans, dans mes raisonnements. Mais je, je comprends, Samuel, que ça t'est saoulé. Il faut mettre un cadre parce qu'on ne fait pas des maths n'importe comment, mais... Euh, il ne faut pas être euh, vraiment euh, étroit d'esprit. Euh, voilà. Bon, bref, c'était euh, un, euh, un petit débat comme ça. Bon, a priori, il n'y avait pas de questions. Ce qui était bien, c'est que je me rappelle pour M. Préter qui nous faisait l'actualité pour justifier de l'actualité. De l'actualité de quoi il, il était pas mal, M. Préter. Il était sympa. J'aimais ai, beaucoup, M. Préter. C'était vraiment euh, un bon prof. Enfin, c'est toujours un bon prof. Voilà. S'il nous regarde un jour, euh, salut Monsieur Préter. Bon, les jeunes, on va se quitter ici hein, parce que euh, j'ai faim. Et si je ne dois pas tomber malade du coronavirus, il faut que je mange. Non, je plaisante. Et euh, donc, on se dit rendez-vous vendredi prochain. Vendredi prochain, dans un monde idéal où on rentrerait le 11 mai, euh, vous aurez commencé à travailler sur la géométrie spatiale. Attendez-vous à recevoir le devoir en temps libre dans la journée ou demain. Et puis, euh, bon, ben, je vous dis euh, à très vite. Et merci encore à M. Pérez qui, nous, qui a vraiment apporté euh, une plus-value à ce live euh, avec ses remarques pertinentes et puis surtout qui nous a apporté beaucoup d'infos. Voilà. Allez, à plus tout le monde.